Radiation body is not a radiation body. Radiation body is not a radiation body. Radiation effect on temperature. Radiation effect on temperature measurement last class में पढ़ी थी नहीं सर हाँ जी तो एक छोटी फेरी रिवाइज कर दी मैं ल रेडिएशन इफेक्ट्स अन टेम्परेचर भनेर छ है टेम्परेचर मेजरमेन्टमा रेडिएशनको इफेक्ट भनेर थियो हैन हाम्रो के भइरा छ भन्दा खेरि चाहिँ हामीले टेम्परेचर कसरी मेजर गर्छौ फ्लुइडको टेम्परेचर हामीलाई मेजर गर्नु पर्यो हैन फ्लुइडको टेम्परेचरमा एक्चुअलमा हाम्रो फ्लुइडको टेम्परेचर कति छ भन्दा खेरि चाहिँ टीएफ छ है फ्लुइड जुन हाम्रो टेम्परेचर छ त्यसको मेजर गर्दा खेरि टेम्परेचर टीएफ छ अब के हुँदै छ भने हामीले टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी थर्मोमिटर युज गर्छौं नभए चाहिँ हामी सेन्सर्स युज गर्छौं है जुन कुरा युज गरे पनि सेन्सर्स या थर्मोमिटर जे युज गरे पनि त्यो मटेरियल लाई चाहिँ फ्लुइड मा त डिप गर्नु पर्यो सेन्सर लाई डिप गर्नु पर्यो नभए चाहिँ थर्मोमिटर लाई डिप गर्नु पर्यो अहिलेको खण्डमा चाहिँ हामी इमेजिन हामी चाहिँ सपोज गरौं चाहिँ हामी थर्मोमिटर डिप गरौं है थर्मोमिटर को बल्ब लाई हेर्दै छौ अहिले ल बल्ब लाई हेर्दै छौ अब बल्ब को एक्चुअल मा के हाम्रो जुन बेला चाहिँ हामी कुनै इफेक्ट एज्युम हुन गरिकन हेर्दै छौ भने चाहिँ बल्ब ले के गर्छ यो फ्लुइड को टेम्परेचर चाहिँ बल्ब सँग आउँछ अनि बल्ब ले के गर्छ भन्दा खेरि चाहिँ हाम्रो बल्ब को टेम्परेचर चाहिँ फ्लुइड को टेम्परेचर सँग बराबर हुन्छ अनि हामीलाई दिने रिडिङ चाहिँ फ्लुइड को हुन्छ भनेर हामी एज्युम गरेर चाहिँ रिडिङ लिएको हुन्छ हो हाम्रो इफेक्ट रियल हाम्रो जुन केसेसहरु जो छ हामी हेर्छौ जुन बेला इफेक्ट हामी कन्सिडर के इफेक्ट कन्सिडर नगरेको बेला चाहिँ यो फ्लुइड जुन छ फ्लुइड ले यो हाम्रो बल्ब लाई हिट दिन्छ अनि हिट त्यो हिट ले कारण त्यो हिट को कारणले चाहिँ हाम्रो बल्ब बल्ब को टेम्परेचर चाहिँ टीएफ सँग बराबर हुन्छ अनि त्यो टीएफ ले जुन रिडिङ देखाउँछ त्यो चाहिँ हामी टीएफ ए ज्युम गरेर यो टीएफ नै हो भनेर ज्युम गर्छौ ल यति सम्म कसैले डाउट छैन है भनेको यो यो बेला सम्म चाहिँ कसैले डाउट छैन अब के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ यो टी यो हाम्रो जुन बल्ब को टेम्परेचर जुन हुन्छ नि यो बल्ब को एउटा टेम्परेचर आउँछ मानौ कुनै टेम्परेचर छ है अहिले टीएफ सँगै बराबर छ भनेर एज्युम नगरौ कुनै एउटा टेम्परेचर छ टीएफ नै मानौ ल सपोज टीएफ नै छ भने पनि यो यो बल्ब ले चाहिँ अब यो बल्ब सँग चाहिँ रेडिएसन इमिट गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो टेम्परेचर ले गर्दा हुन्छ है यो बल्ब ले रेडिएसन इमिट गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्छ छ सक्छ हो अब सक्छ भनेपछि यसले चाहिँ सबैतिर रेडिएसन इमिट गर्छ है सबैतिर रेडिएसन इमिट गर्छ अनि हामी रेडिएसन इमिट गरेपछि चाहिँ यसको टेम्परेचर थोरै लोअर हुन्छ हो कति गर्छ कति लोअर हुन्छ त्यो अर्को विषय हो है तर थोरै लोअर हुन्छ यसले आफ्नो टेम्परेचरले गर्दा रेडिएसन इमिट गरेको कारणले चाहिँ यसको थोरै टेम्परेचर चाहिँ लोअर हुन्छ अब के हुन्छ सँगसँगै भनेको चाहिँ यो हाम्रो वाल टेम्परेचर हो वाल हो है फ्लुइड जुनबाट पास हुन्छ नि मानौ ट्युब हो या केही हो हैन त्यो वालको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो टीडब्लु छ अब टीडब्लु ले पनि रेडिएसन इमिट गर्छ अनि हाम्रो बल्ब ले पनि टेम्परेचर रेडिएसन इमिट गर्छ है त्यही भएर चाहिँ दुईटै एक आपसमा रेडिएसन एक्सचेन्ज हुन्छ सेन्सर ले रेडिएसन दिने अनि हाम्रो के भन्छ मानव टेम्परेचर हायर छ भने बल्ब को चाहिँ सेन्सर ले चाहिँ हाम्रो रेडिएसन इमिट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो टीडब्लु ले चाहिँ अब्जर्व गर्ने भने चाहिँ सेन्सर थोरै कुल हुन खोज्छ भने चाहिँ वाल चाहिँ थोरै हाम्रो हिट हुन खोज्छ है रेडिएसन ले गर्दा हामी रेडिएसन मात्रै हेर्दै छौ 
अब चाहे तर हम टेम्परेचर चाहिए थर्मोमीटर को टेम्परेचर तेरी फ्लक्चुएट होते हैं क्यों हो भादा खेल चाहे जो हम टेम्परेचर फ्लूड को टेम्परेचर छो जो टेम्परेचर को डिप्रिशिएसन आयो तो हम कन्वेक्शन ने बैलेंस कर दी जो हम कन्वेक्शन होता है तेज बैलेंस कर दी जो रेडिएसन ने जो स्मल टेम्परेचर डिप हो स्मल टेम्परेचर डिप जो हो जो हम टीएच भेल है तो टेम्परेचर डिप जी हिट हो बराबर भैदि हम रेडिएसन को रनवेक्शन को बुझियो इक्वल हम थर्मोमीटर थर्मोमीटर ने रेडिएसन ने थोड़े हिट हिट तो दिशा रिलीज तो कर रेडिएसन ने नेट हिट रेडिएसन एक्सचेंज रेडिएसन ने वालसंग को ये भैन ये में डाउट अब के भादा खेल चाहे हम हम अगिदी भो टेम्परेचर के होता भादा खेल थोड़े डिक्रीज भैदि फ्लूड को भाग थोड़े टेम्परेचर रिड्यूस भैदि है अब तो टेम्परेचर रिड्यूस भैस चाहे हम हम के बुझ् पे भादा खेल अब अब यहाँ कन्वेक्शनल हिट ट्रांसफर होने टेन्डेन्सी भैस टेम्परेचर थोड़े भो ठावे हम सेंसर को अभी हम फ्लूड को टेम्परेचर छि बड़ी ते भर चाहे हम कन्वेक्शन को हिट ट्रांसफर कन्वेक्शन ने हिट ट्रांसफर हो तर बराबर हो कि होतेन भाई कुरो आयो है हम अब कुरो के मेन कुरो के भादा खेल यहाँ टीएच चाहे यदि मथि तल भैदे भैस बराबर होते हैं तर टीएच एट कंस्टेंट टेम्परेचर भैदि एट फिस्ड टेम्परेचर में टीएच आई दी रहने को मिनिंग के भाई यहाँ यहाँ थर्मल इक्विबिरियम मेन्ट थर्मल या हिट रेट अफ हिट जो आई रहो हिट अफ रे रेट अफ हिट जो रेडिएसन ने गई रह तो हिट से दुटे बराबर हो यदि बराबर न भैद भाई ये टीएच फ्लक्चुएट होते माथि तल कर तर एक्चुअल में बैलेंस ये थर्म हम कई बेर पीछे हम सीस्टम पूरे थर्मल इक्विबिरियम में आईदी रेट अफ हिट इस थर्मोमीटर ने लिने अ रेडिएसन चाहे थर्मोमीटर ने पास करने वाक दुईटे धेरे थोड़े हो थोड़े भे तपि हमी सेंसर भरेक्शन फैक्टर निलि रहे भर से थोड़े लज्यूम कर हम हे ठीक बुझियो लुरो के भादा खेल चाहे रेडिएसन बट थोड़े हिट लस हो रेडिएसन ने जो वाल रमोमीटर को सेंसर को जो बीच में हिट रेडिएसन ने हिट एक्सचेंज होता थोड़े हिट लुज हो अब हिट लुज भैस ये तो हम टेम्परेचर अफ द बल्ब तल आ खोज है तल आ खोजे खोजे तो हो तर हमीस फिर फ्लूड तो पास भी भैर बल्ब तेल्ले हम टेम्परेचर टीएच लेंटेन करेंटा कंस्टैंट रिडिंग दिए राख दी तो कंस्टैंट रिडिंग को कारण फील के बुझ्पर्यो भादा खेल कन्वेक्शन ने जी हिट आई रहें थो तेल रेडिएसन ने जी बल्ब हि हिट गई रह बराबर होने बराबर भैद भाई हम थर्मोमीटर को जो टीएच को रिडिंग थे तो फ्लक्चुएट कर भैर थोड़े वो रेडिएसन ग बेला टीएच तल आईदिने तर इन इंस्टेन्टेनियस हो रेडिएसन भी आई रह गई रह हम कन्वेक्शन भी भैर ते भर से बैलेंस भैदि ये लुझियो ल हमी लास्ट क्लासम के पढ़ते थे भादा खेल हम जी ब्लैक बडी ग्रे बडी जे पढ़ है बीच को मीडियम दुईटा मीडिय दुईटा बडी बीच को इंट्रैक्शन हेखे बीच को मीडियम हमी वैकम या तो एयर जूम कर हम हे थे मिनिंग के थी भादा खेल दुईटे बीच को मीडियम से इंटरफेनिंग मीडियम हम रेडिएसन कई इफेक्ट पारेन हमी एज्यूम कर सब क्याकुलेसन गये है तर यथार्थ में के होद भादा खेल कई कई मेटेरियल के जो हम इंटरविनिंग मेडियम्स हो तिनी हम रेडिएसन लब्जर्व भी कर सकटर भी कर सकिट भी कर सकने टेन्डेन्सी हो ती ती मेडियम हाई अब अब सेंटेन्स में पढ़ा सो फार वी हेव कंसिडर रेडिएसन हिट ट्रांसफर बिट्विन द सर्फेसेस सेपरेटेड बाय अ मेडियम दैट डज नट इमिट ऑब्जर्व और स्कैटर रेडिएशन अ नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम दैट इज कम्प्लिटली ट्रांसपेरेंट और थर्मल टू अ थर्मल रेडिएसन हे ये यी मीडियम के थे भादा खेल नन पार्टिसिपेटिंग रेडिएसन में पार्टिसिपेट न होने मीडियम कंसिडर कर हे थे तर अब के होद रहता भादा रियल प्क्टिसेस में के होता भादा खेल गैसेज चाहे 
जो गैस एसिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक बराबर होते हैं सीमेट्रिकल होते हैं हाई अब एसिमेट्रिक गैसेज हो गैसेज मलिकुल्स हो लाइक एच टू हो एच टू था ओ ओ यहाँ भच एच ये अब डबल बन सिंगल बन चाहे आप बुझे लुन बन हो यहाँ एच रो को बीच में कौन बन हो सिंगल बन ले डबल बनने सींगल सी रो को ये है तर इस असिमेट्रिक केट लाइन में सीमेट्रिक होने थे असिमेट्रिक छोड़ा धे कोडिनेट को भैलेंट अलग बड़ी एक्सटेन्ड जान लिमी यो बुझ्पर् एसिमेट्रिक होने मेटेरियल मेटा मे पार्टिशिपेट इन द रेडिएसन प्रोसेस हाई कें पार्टिशिपेट कर सके ये इन एसिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक को मतलब इनसंग भाइब्रेसन करने टेन्डेन्सिज हो भाइब्रेसन ने आपू अब आपू चाह रेडिएसन ली दिने लीएर अलग थोड़े देरसम बस्ने अ फिर रेडिएसन इमिट भी कर दिने जस्तों तिमी ग्रीन हाउस पढ़ा खेल कार्बन डाइऑक्साइड र ग्रीन हाउस को रिनेसनशिप पढ़ा चुनाव होगा नब पढ़ा होगा है कार्बन डाइऑक्साइड ने के करद ग्रीन हाउस में भादा खेल था कसला गुड हम जो सोलर रेडिए सोलर बट सन बट आने रेडिएसन होता अब्जर्व कर दिशा एक्चुअल में होने के पड़ने थे सन सन को लाइट आ सर्फेस में आए पीछे चाहे मैक्सिम चाहे रिफ्लेक्ट बैक भर गई दून पर्ने थे फिर आउट आउटर स्पेस में है तर चाहे हम कार्बन डाइअक्साइड को जो पोर्सन छोड़ एटमोस्फिर में तो बढ़े कारण कार्बन डाइअक्साइड के भादा खेल तो रेडिएसन जो आई रह जो रिफ्लेक्ट होना खोजि दुईटे में इंटरविन करना थाल के थाल आप रेडिएसन ब ली दिने रिशिव कर दिने वाको हिट ली दिने अ फिर तो हिट भी रेडिएट भी कर दिने वाले इमिट र रेडि दुबई गर कारण तो हिट हम अर्थ सर्फेसमें बसदी आ अर्थम भैदि एटमोस्फिर हिट कर दिए एटमोस्फिर हिट गए पीछे हम टेम्परेचर सराउंडिंग बढ़े आई हम ग्रीन हाउस इफेक्ट होने पढ़ा थे लिमीर अब घी मोलिक्यूल्स को रिनेटेड में धे इन्फर्मेसन पढ़् बुझ्छ मैं एट दुईवटा लिंक पठाई दी है तो तिमी आप पढ़ा हो इनकेस तिमी बड़ी इन्फर्मेसन चाहिए लाइफ हम इसको सिलेबस के स्कोप अनुसार हम सीमेट्रिक असिमेट्रिक मोलिक्यूल्स एसिमेट्रिक मोलिक्यूल्स हम रेडिएसन लब्जर्व इमिट स्कैटर्ड करने टेन्डेन्सी होने बुझ् पर्व तो टेन्डेन्सी के बड़ा आक हो असिमेट्रिक मोलिक्यूल्स में एसिमेट्रिक मोलिक्यूल्स डिफ्रेंट डाइरेक्शन में भाइब्रेसन हाई भाइब्रेसन को डिफ्रेंट टाइप्स हो तिमी अलग पठा को लिंक बड़ पढ़ना खोजो भाइब्रेसन हे वाटर को एसिमेट्रिक स्के एसिमेट्रिक स्ट्रेस भाई सीजरिंग बैंड भाई ती कारण अब तिहरसंग हम एसिमेट्रिक मोलिक्यूल्स रेडिएसन रिशिव रेडिएसन अब्जर्व करने टेन्डेन्सी आमिट करने टेन्डेन्सी आिट लीएर चाहे भाइब्रेट भैदिने भाइब्रेट भर चाहे फिर बैक टू आपको सेप में आदा खेल रेडिएसन इमिट कर दिने तस्त टेन्डेन्सी हो ते पच्चीस हाइड्रोकार्बन एसओ टू छ मे पार्टिशिपेट इन द रेडिएसन प्रोसेस बाय अब्जर्बसन एट मोडरेट टेम्परेचर एंड बाय बाय अब्जर्बसन इमिशन एट हाई टेम्परेचर सच सच एज दोज इन्काउंटर्ड इन कंबसन चैम्बर्स हाई कंबसन चैम्बर्स जो हो कंबसन चैम्बर्स में फेनोम रेडिएसन चाह गैस को रेडिएसन चाह इंपोर्टेन्ट हो अंडरस्टैंड बुझना हई देयर फोर एयर और एनी अदर मीडियम दैट कंटेन्स सच गैस विथ असिमेट्रिक मोलिक्यूल्स एट सफिशियंट कंसनट्रेसन मस्ट बी ट्रिटेड एज अ पार्टिशिपेटिंग मीडियम इन द रेडिएसन क्याकुलेसन्स अब यहां एसिमेट्रिक मोलिक्यूल्स यदि हमी ती मोलिक्यूल्स हम पार्टिशिपेटिंग मीडियम हमी अज्यूम कर रेडिएसन क्याकुलेसन कर कंबसन कंबसन गैसेज इन इन अ फर्नेस और कंबसन और कंबसन चैम्बर फर एक्जापल कंटेन सफिशियंट अमाउंट अफ अफ एच टू ओ एंड सीओ टू एंड दस इमिशन एंड अब्जर्बसन अफ गैस इन फर्नेस मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन हाई कंबसन चाहे फर्नेस में यदि हम कंब जलाइ या तो हम कंबसन चैम्बर जो हम ऑटोमोबाइल को गाड़ी को इंजिन में को कंबसन चैम्बर में सफिशियंट एमाउंट अफ एच टू ओ रीओ टू छ 
तेस बेला चाहे हम यदि क्याकुलेसन रेडिएसन को क्याकुलेसन करते हमें इमिशन रब्जर्बसन यी गैसेज का इमिशन रब्जर्बसन क्यारेक्टरिस्टिक हेरे क्याकुलेसन कर ठीक है कसर कि डाउट यहाँ में ल The presence of participating presence of participating medium complicates the radiation analysis considerably by several reasons. अब ये participating ये participating medium हरु छान ती चाहे ती participating medium हर लेसे हम रो calculation radiation analysis लाये से एकदम calculate complicated बार दिन सा complicated क्या कारण ले complicated बार सान बंदा के लिए ये कारण हरु छान बने रा अमी पढ़ समय ले a participating medium emits and absorbs radiation throughout its entire volume है पार्टिशिपेटिंग मीडियम को क्यारेक्टरिस्टिक के भादा खेल चाहिए इमिट अब्जर्व थ्रू आउट इट्स भोल्यूम पूर इंटायर भोल्यूम में क्रस सेक्शनल एरिया नभकन चाहे भोल्यूम वाइज कर दिस दैट इज द गैसियस रेडिएसन इज अ भोल्यूमेट्रिक फेनोमेन एंड दस इट डिपेन्ड्स ऑन द साइज अफ एंड द सेप अफ द बडी दिस इज द केस इवेन इफ द टेम्परेचर इज यूनिफर्म थ्रू आउट द मीडियम ल यो यो ये हम कम्प्लिकेसन कह सुरू भादा खेल कम्प्लिकेसन के भादा खेल हम गैसेस हम जो गैसेस ती तिनी रेडिएसन रब्जर्बसन इमिट करने रब्जर्ब करने टेन्डेन्सी भोल्यूम भोल्यूमेट्रिक फेनोमेन हो है ये कारण अब डिपेन्ड द सेप एंड द साइज अफ द बडी अब भैक हमी एटा इन्क्लोजर बना इन्क्लोजर को सेप एंड साइज में डिपेन्ड करने भाई हाई यो डिपेंड करे तापनी चाहे रेडिएसन क्याकुलेसन में चाहे यदि यूनिफर्म थ्रू आउट द बडी मीडियम में थ्रू आउट द टेम्परेचर यूनिफर्म भाई तापनी चाहे रेडिएसन क्याकुलेसन में हम यो कुरो लिने पर्ने हो रेडिएसन क्याकुलेसन में चाहे हम पार्टिशिपेटिंग मीडियम के अब्जर्व करने इमिट करने कुछ सवेश करने पर्ने लैसियस इमिट एंड अब्जर्व रेडिएसन एट अ नंबर अफ नारो यो इम्पोर्टेन्ट हई गैसियस इमिट्स एंड अब्जर्व द रेडिएसन एट अ नंबर अफ न्यारो वेबलेंथ बैंड हई सर्टेन सर्टेन स्मल वेबलेंथ बैंड में मत गैसियस इमिट रब्जर्व कर नेक्स्ट स्लाइड में इसको डायग्राम डायग्राम छा अज राम बुझी दिस इज कंट्रास्ट टू सलिड विच इमिट्स एंड अब्जर्व रेडिएसन ओवर द इंटायर स्पेक्ट्रम हई इसमें के गैसियस में के होद भाई कि सर्टेन सर्टेन नारो बैंड वेबलेंथ को बैंड में मत अब्जर्बसन इम गैसियस को रेडिएसन से अब्जर्व होने रिमिट होने हुद तर हम सलिड में पैला के पढ़ भादा खेल हेम के भादा खेल एटा पूरे इंटायर वेबलेंथ में चाहे लगभग में अब्जर्बसन रिमिशन होद ते भर तो हम जीरो टू इन्फिनिटी करने ब्लैक बडी रेडिएसन में प्लैंक्स लगा हम कर याद छर फोर द ग्रे अब्जर्बसन मे नट अलवेज बी एप्रोप्रिएट फोर अ गैस इवेन वेन द सराउंडिंग वेन द सराउंडिंग सर्फेसेस आर ग्रे हई ये ग्रे अब्जर्बसन चाहे गैसियस को बेला एप्रोप्रिएट होने भो द इमिशन एंड अब्जर्बसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कंस्टिट्युएंट अफ द गैस मिस्चर अल्सो डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर प्रेसर एंड कंपोजिशन अफ गैस मिस्चर देयर फोर द प्रेजेन्स अफ अदर पार्टिशिपेटिंग गैस एफेक्ट द रेडिएसन क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ पर्टिकुलर गैस हई अब तो गैसियस हम जो मीडियम छेस भि गैसियस मिस्चर छाई सब मै गैसियस मिस्चर को टेम्परेचर प्रेसर र कंपोजिशन ने हम रेडिएसन को इमिशन रब्जर्बसन क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन करद एवटा एवटा गैसेस को पर्टिकुलर गैसेस को अनुसार को पर्टिकुलर एब्जर्बसन रिमिशन को क्यारेक्टरिस्टिक हो वी कंसिडर द इमिशन एंड अब्जर्बसन अफ द रे अफ द अफ रेडिएसन बाई एच टू एंड सीओ टू वन ली सींस दे आर पार्टिशिपेटिंग गैस मोस्टली कमनली इंकाउंटर इन प्क्टिस हाई तर हमी इमिशन रब्जर्बसन क्याकुलेसन कर मेनली हमी एच टू ओ रीओ टू को मत अज्यूम कर हम क्याकुलेट कर प्क्टिस में यह बड़ी बड़ी यूज होने हो लम यहाँ कसा के डाउट छाइन ल ये स्ट्रेट फरवर्ड कुछ है खास गाड़ो कहीं छेन इमिशिविटी एंड अब्जर्बिविटी अफ गैसेज एंड मिस्चर अफ गैसेज लमिशिविटी रब्जर्बिविटी गैस को इमिशिविटी रब्जर्बिविटी को हमें पढ़् द वेरियस पिक्स एंड डिप्स अफ द फिगर टुगेदर विथ द डिस्कटिन्ूज सज क्लिर्ली द बैंड नेचर अफ द अब्जर्बसन एंड द स्ट्रंग नन ग्रे क्या क्यारेक्टरिस्टिक हई 
हमी चाहे अब्जर्बिटी हेद अब्जर्ब करने टेन्डेन्सी हेद के वेबलेंथस अब गैस को अब्जर्बिंग टेन्डेन्सी हेद के भादा खेल इस हम जी हम वेब वेबलेंथ हम यो ठूल कि यो ठूल हम जी वेबलेंथ त थोड़े तल ये वेबलेंथ कम होते गई रह वे वेबलेंथ इस अब स्पेक्ट्रल अब्ज अब्जर्बसन अफ सीओ टू एट एट थर्टी कैलविन हई एंड एट एटमोस्फेरिक प्रेसर एंड पांच पेट पांच लेंथ अफ एट एट थर्टी एट सेंटीमीटर हाई थर्टी एट पॉइंट एट सेंटीमीटर लो हम हमी वेबलेंथ अनुसार को यदि हे रहने ठूल वेबलेंथ तीर ट्वेंटी वेबलेंथ वेबलेंथ मैक्रोमीटर ट्वेंटी मैक्रोमीटर वेबलेंथ बेला हमी वन एब्जर्ब सीबीटी हेन सकता फिर थोड़े चाँड डिप होद अभी फिर बढ़े थोड़े बढ़े फिर एक पट डिप होद यो हम के बुझ् सकता भादा खेल कंटिन्स अब्जर्बिटी चाहे वेबलेंथस को भेरिएसन में यह हम सीओ टू ने फोलो कर दो रहे सर्टेन ठाव में पिक आईदिने फिर चाँड हम डिप भैदिने पिक रिप आई रखने है ते भर चाहे क्लियर हम एब्जर्बिटी क्लियर एब्जर्बिटी चाहे छेन हई ते भर यो यो कंडीशन में हम ग्रे मेटेरियल अज्यूम कर क्याकुलेट कर लो हम अंडरस्टैंड बुझ् पर्ने कुछ हो सर्च क्लियरली द नेचर अफ अब्जर्बसन एंड द स्ट्रंग नन ग्रे क्यारेक्टरिस्टिक है नन ग्रे ग्रे क्यारेक्टरिस्टिक में के होने पर्थ्य भादा खेल एटा सर्टेन अब अल्फा को भैल्यू में एट कंस्टेंट अल्फा भैदि पर्ने हुए है तर प तर ग्रे चाहे अब यो कि हम ए कंस्टेंट भैल्यू अफ अल के एमईसिबीटी राखे या अब्जर्बिटी राखे हमी क्याकुलेसन फरवाड कर सकते हैं तो भर चाहिए ये नन ग्रे क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रंग नन ग्रे ग्रे क्यारेक्टरिस्टिक हम गैसेस को सेप एंड द विथ अफ द अफ दिज अब्जर्बसन बैंड भेरी विथ विद द टेम्परेचर एंड प्रेसर बट द मैग्निच्यूड अफ अब्जर्बिटी अल्सो भेरिज विद द थिकनेस अफ द गैस दिए हाई देयर फोर अब्जर्बिटी भैल्यू विदउट विदउट स्पेसिफाइड थिकनेस एंड प्रेसर आर मिनिंगलेस ल अब यह हम पांच लेंथ थी ये पांच लेंथ हम थिकनेस को अनुसार को गैस को लेयर को थिकनेस को अनुसार को हम ड्रो कर कर्व हई अब एब्जर्बिटी चाहे हम थिकनेस को प्रेसर को बिना को हम डिफाइन कराने तो मिनिंगलेस हो पर्टिकुलर टेम्परेचर होने पर्व पेदी पढ़े पर्टिकुलर टेम्परेचर अभी अब गैसेस को हम थिकनेस र प्रेसर चाहे होने डिफिनेस डिफाइन करना यदि अब्जर्बिटी डिफाइन करते या तो इमिशिबिटी डिफाइन करते हम सिलेबस में भक्त स्कोप में बुझ् पर्ने कुरो ये नहीं हो गैसेस अब्जर्बसन के लिए हाई तिमी को एंड अफ द रेडिएसन टपिक भाई इस जोड़े हम अम को लेक्चर आओ फोर्टी फाइव आवर्स में थर्टी थ्री आवर्स सक्या हो है अब तिमी पर्ने काम चाहिए मैं चाहिए अर हिंट से के दूँ ल तिमी इक्जामिनेसन प्रिपरेशन को अनुसार ल तिमी संग मैं सेयर करु सिग्ले को बुक सरी सीजल को बुक सेयर कराँ है मैं लास्ट क्वेश्चन फोलो करते गए है तेस पीछे मैं के पाए भादा खेल सब कोईस विशेष तो न्यूमेरिकल को भैल्यू चेंज कर सब कोईस हम यहीं बट यही बुक बड़ा दिदो रहे मैं बुझे है कोईस इस होदो रहस में अब के भादा खेल सब पर्ने हु सब कोईस आईन इस है बुक में हेन कोईस सपोज मैं कुछ कोईस हेले को हेराई रहु है कोईस हेरा बीटीयू में है एफपीएस यूनिट में यह कोईस यो को तिमें इक्जाम में दीदेन टीचर ने यह तिम्रो कोईसन को ये हम भूज चेंज करेंसन दिने मैं फील करें ते भर चाहे ये बुक्स में होने जति एसआई यूनिट का कोईस जो ये कोईस सब एसआई यूनिटमें है तो कोईस तिमी इक्जाम को पॉइंट अफ भ्यूले इंपोर्टेन्ट हो तिमी बुक को फोलो कर म आएन सर सो मैं सोने हे मैं सोद्धा हो जो कोईसन जसरी जति बेला कोईसन ये आएन सर मैं सल्व कर दून मैं सल्व कर पठाई दिन सकु हई नए चाहे मैं टाइम होने मैं चाहे एटलिस्ट ये अर्टी तीन तो थर्टी थ्री आवर्स भाई ये हम लगभग दुई क्लास चाहिए बोइलिंग को लगी बोइलिंग एंड कंडेसेशन को लगी ते पच्चीस थर्टी फाइव आवर्स होना तेस में 
यदि हम टाइम में सको मब न्यूमेरिकल हई सब न्यूमेरिकल जी एस आई यूनिट में छी बुक का कोईसन सब म सर्ट में कोईसन पढ़े कोईसन बुझा सर्टकट में सल्व बन को न नट इन डिटेल हई तिमी कोईसन डिटेल में करना भांदा कस्तों कस्तो करने के डाटा दिया कुन कुन फर्मला यूज कर अप्रोच के होने मैं चाँड चाँडे में सल्व कराई दी ल तर तिमी अलग मेहनत करूपर्यो फर्स्ट कुरो क्लासेस टाइम टाइम में लाइदि पे लो यदि टाइम भाई मैं सब न्यूमेरिकल इसको लगभग में दसवटा बाहरवटा मत न्यूमेरिकल होटा टपिक में एसाइनमेंट को करूर्ने लो इटेन्ट भाई कोईसन जो टपिक में यो सी सीजल को बुक बुक को एसआई यूनिट को कोईसन्स इंपोर्टेन्ट भाई अब धेरे कोईसन्स आउट अफ सिलेबस को भाग बाहर को कोईसन्स कोईसन सल्व कर पर्दन तर जो सिलेबस में छाई यूनिट में छोसन्स सल्व कर अभी विशेष तो यह कि सर सर होना तो मैं थोड़े कोईसन हे जो एंसर्स नईसन्स कराया तर एंसर्स भाग कोईसन्स जो अज इंपोर्टेन्ट अज बड़ी इंपोर्टेन्ट भोसन्स ठीक ल सिक्ले कोईसन्स प्क्टिस कर अट तस्त गाड़ो भाई कई छेन हिट ट्रांसफर को में कोईसन सल्व कर अब हम नेक्स्ट टपिक में मूव कर हमी बोइलिंग रेसन पढ़् अब बोइलिंग रेसन हम सुरू गए नया टपिक हो है अब हम स्टाट कर धेरे इजी टपिक हो कोईसन्स खास इस आने वाने को तिमी को जी कोईसन्स एवट न्यूमेरिकल अल्लेम को कोईसन्स हे एवटे न्यूमेरिकल मैं पाइन है अभी जी कोईसन्स सब हम चार मार्क में आने कोईसन्स हेरे डेफिनेसन्स रिफ्रेन्सेज रसन करने कोईसन्स आई ल When when the temperature of a liquid at a specified pressure eh, is rise to to saturation temperature, T saturation at that pressure boiling occurs. When it happens, you boiling when it happens. Did you see? Did you see? Thermodynamics no did you see? Boiling when it happens. Boiling the evaporation. Did you see? Did you see? No. This is a Clausius Clapeyron equation. When it happens, that's what it is. उल्टो पता लगे अन्नोन पता ये कुछ पता लगन हम क्लसिस्स क्लैपिडेन्स इक्वेसन यूज करने इंपोर्टेन्ट हो हम एनालाइसि को बेला अलग हम सिलेबस के स्कोप में छेन ये लैचुरेसन टेम्परेचर को भाई मैं सोच् पड़ने मन इच्छा छिमी कस ल सैचुरेसन टेम्परेचर रोइलिंग पोइंट में क्या फरक लैचुरेसन टेम्परेचर राम बोइलिंग पोइंट दुटे सेम कुरो हाई सैचुरेसन टेम्परेचर भो टेम्परेचर एट सर्टेन फिस्ड प्रेसर प्रेसर में 
त्यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ सेचुरेसन टेम्परेचर भन्दा माथि गयो भने चाहिँ हाम्रो लिक्विड को फेज चाहिँ हाम्रो लिक्विड छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ग्यासियस भएर जान्छ है त्यो त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी सेचुरेसन टेम्परेचर भन्छौ हाम्रो नर्मल के भन्छ नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर को बेला चाहिँ हाम्रो वाटर को लागि सेचुरेसन टेम्परेचर कति हुन्छ हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेचुरेसन टेम्परेचर हो अनि सेचुरेसन भनेको चाहिँ के हो मिनिङ चाहिँ सेचुरेसनको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ ल सेचुरेटेड सोल्युसन भनेर पढेको थियो पहिला भने चाहिँ सेचुरेटेड सोल्युसनमा सेचुरेटेड सेचुरेसन छ अनि योमा चाहिँ सेचुरेसन छ कमन त के होला नि त्यसको मिनिङमा भनेको चाहिँ सेचुरेसनको मिनिङ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ सेचुरेटेड सोल्युसनको मिनिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोल्युसन हामी कुनै सोल्युसन बनाउँदैछ सपोज चाहिँ वाटर र वाटर र सुगरको सोल्युसन बनाइरहेको छौँ भने चाहिँ सेचुरेटेड सोल्युसनलाई त्यस्तो त्यस्तो सोल्युसनलाई सेचुरेटेड सोल्युसन भन्ने गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्योभन्दा बढी सोल्युट त्योभन्दा बढी सोल्युट चाहिँ योमा डिजल्भ हुन सक्दैन भन्ने भनेर एउटा फिक्स टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो टेम त्यो सोल्युट चाहिँ अझ डिजल्भ हुन सक्दैन भने चाहिँ त्यो सोल्युसनसँग चाहिँ अब सोल्युट डिजल्भ गर्ने टेन्डेन्सी छैन अब त्यही कुरोलाई चाहिँ हामी सेचुरेसन टेम्परेचरमा ल्या ल्या ल्याएर बुझ्न खोज्यौँ भने सेचुरेसनको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ अब लिक्विड बस्न सक्ने लिक्विडमा बस्न सक्ने टेन्डेन्सी चाहिँ भएन अब लिक्विड त्यो टेम्परेचर पछि चाहिँ अब यो लिक्विड चाहिँ हाम्रो ग्यासेस भइदिने चाहिँ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई सेचुरेसन भनेर भन्छ भनेको चाहिँ अब लिक्विड स लिक्विड चाहिँ बस्न सक्ने टेन्डेन्सी चाहिँ यसकोसँग भएन ल यही हो हाम्रो बोइलिङ हुने कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा स्पेसिफाइड प्रेसरमा चाहिँ जब स्पेसिफाइड प्रेसरको बेला चाहिँ हाम्रो सेचुरेसन टेम्परेचरसँग चाहिँ हामी बराबर सेचुरेसन टेम्परेचरसँग बराबर गऱ्यौँ या त्योभन्दा बढी गरिदियौँ भने चाहिँ हाम्रो लिक्विड बोइलिङ हुन थाल्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टेक अफ हो सेचुरेसन टेम्परेचर सेचुरेसन टेम्परेचर के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन स्पेसिफाइड प्रेसरको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन सेचुरेसन टेम्परेचर हुन्छ लाइक वाइज वेन द वेन द सेचु वेन द टेम्परेचर अफ अ भेपर इज लोअर टु द सचु सेचुरेसन टेम्परेचर कन्डेन्सेसन अकर्स है अब चाहिँ हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट भन्दा तल हामी भेपरको बोइलिङ पोइन्ट भन्दा भेपरलाई चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट भन्दा तल ल्याइदियौँ भने चाहिँ कन्डेन्सेसन भनेको वाटर फेरि अप बन्न सुरु गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डेन्सेसन हुन्छ हेयर वी स्टडी द रेट अफ कन् हिट ट्रान्सफर ड्युरिङ सच लिक्विड टु भेपर एन्ड भेपर टु लिक्विड फेस ट्रान्सफर्मेसन है यहाँ चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफर कति हुन्छ लिक्विड टु भेपर र भेपर टु लिक्विड फेजमा ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि चाहिँ बोइलिङ एन्ड कन्डेन्सेसन डि डिफर्स फ्रम अदर फर्म्स अफ कन्भेक्सन इन द्याट इन द्याट डे डिपेन्ड्स अन द ल्याट एन्ड हिट अफ भेपराइजेसन अफ द फ्लुइड एन्ड द सर्फेस टेन्सन ल बिटवी अफ द सर्फेस टेन्सन अफ द लिक्विड भेपर इन्टरफेस इन एडिसन टु द प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड इन इच फेज है हाम्रो बोइलिङ र कन्डेन्सेसन अरू फर्म अफ कन्भेक्सन भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी यी फेजमा चाहिँ हाम्रो ल्याट एन्ड डिट भेपराइजेसनमा डिपेन्ड गर्ने भए सँगसँगै चाहिँ हाम्रो सर्फेस टेन्सन बिटविन द लो लिक्विड एन्ड द भेपर इन्टरफेस लिक्विड र भेपर इन्टरफेसको बिचको सर्फेस टेन्सनमा पनि डिपेन्डेन्ट गर्नु भयो सँगसँगै चाहिँ अब अरू फ्लुइडहरूमा पनि जस्तो अरूहरूको अरू बेला पनि हाम्रो फ्लुइडमा डिपेन्ड गर्छन् फ्लुइड भने प्रोपर्टिज अफ द फ्लुइडमा डिपेन्ड गर्ने हुन्छन् यो बेला पनि प्रोपर्टिज अफ फ्लुइडमा डिपेन्ड गर्छन् नि तर अरू अरू एक्स्ट्रा त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हाम्रो ल्याट एन्ड डिटा भेपर आएछ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो सर्फेस टेन्सन दुईटा कुरामा एक्स्ट्रामा डिपेन्डेन्ट भयो त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो बोइलिङ र कन्डेन्सेसन चाहिँ डिफर गर्ने भयो अदर फर्म अफ कन्भेक्सन भन्दा है ल त्यसपछि चाहिँ हिट ट्रान्सफर कफिसेन्ट जुन चाहिँ एच भन्ने एसोसिएटेड विथ द बोइलिङ एन्ड कन्डेन्सेसर आर टिपिकली मच हायर द्यान दोज इन्काउन्टर्ड इन अदर फर्म अफ कन्भेन्सन प्रो कन्भेक्सन प्रोसेस द्याट इन्भल्भ सिङ्गल फेज ल सिङ्गल फेज अफ हिट कन्भेक्सन छ भने चाहिँ त्यो बेला हुने हिट ट्रान्सफर कफिसेन्ट एचको भ्यालु चाहिँ लोअर हुन्छ धेरै लोअर हुन्छ चाहिँ हाम्रो यो कन्भेक्सन र कन्डेन्सेसन र बोइलिङको कम्पेयरमा भनेको छ कन् कन्डेन्सेसन र बोइलिङको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो जुन एचको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ ल यहाँसम्म कसरी डाउट भयो छैन ल बोइलिङ हिट ट्रान्सफर बोइलिङको बेला चाहिँ हिट ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भनेर बोइलिङ इज लिक्विड टु भेपर फेज फेज चेन्ज प्रोसेस जस्ट लाइक इवापोरेसन बट आर सिग्निफिकेन्ट बट 
देर आर सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्सेस बिट्विन द टू ल इभापोरेसन र बोइलिङ मा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स हुन्छ हुन त दुईटै मा चाहिँ लिक्विड टु भेपर नै बन्छ हैन लिक्विड देखि भेपर नै बन्छ तर चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छ अब इभापोरेसन के हो र बोइलिङ के हो अलि डिफ्रेन्स चाहिँ बुझिराखौँ अब इभापोरेसन अकर्स एट अकर्स एट द लिक्विड एन्ड भेपर इन्टरफेस है when the vapor pressure is less than that of saturated pressure of the liquid at a given temperature hai boy evaporation kati bela occur garcha bhanda ke chai liquid ra vapor liquid ra vapor interface ma chai hai when the temperature when the vapor pressure is less than the saturation pressure of the liquid at a given temperature hai just suppose yo euta water cha haina water cha ani tespachi chai hamro surrounding ma water ko surrounding ma air cha एयरसंग एयर को भिजर पनि चाहिँ वाटर मो वाटर भेपर मोलिक्युल्स होला हैन अब भेपर त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लिक्विड को सर्फेस भन्दा माथि चाहिँ सर्टेन प्रेसर वाटर भे वाटर भेपरले गर्दा चाहिँ सर्टेन भेपर प्रेसर दिएको हुन्छ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो लिक्विड लिक्विडले चाहिँ अब लिक्विडले पनि अब हाम्रो त्यो प्रेसर ब्यालेन्स गर्नलाई सर्टेन लिक्विडलाई रिलिज गर्दै रि आफ्नो सराउन्डिङमा रिलिज गर्दै चाहिँ त्यो भेपरसँग डिफिसिट भएको जुन भ्या प्रेसर हुन्छ नि त्यसलाई टु ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हाम्रो लिक्विडले चाहिँ अब के गर्नुपर्यो आफ्नो मो आफ्नो भनेको सर्फेसको मोलिक्युल्सलाई चाहिँ हाम्रो इभापोरेट गरिदिनु भने स स इभापोरेट गरेर चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही कारणले चाहिँ इभापोरेसन हुने गर्छ अनि यसको कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रे भ्यापर प्रेसर जुन हाम्रो छ नि सराउन्डिङको भ्यापर प्रेसर भनेको चाहिँ सराउन्डिङको भनेपछि चाहिँ यो यो लिक्विडको इन्टरफेस हो त्यसभन्दा माथिको भ्यापर प्रेसर ल भ्यापर प्रेसर चाहिँ हाम्रो लो लेस हुनुपर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन प्रेसर अफ द लिक्विड स्याचुरेसन प्रेसर अफ द लिक्विड भनेको चाहिँ प्रेसर जो हाम्रो लिक्विड छ त्यसको चाहिँ सर्टेन अब आफ्नो एउटा एउटा सर्टेन स्याचुरेसन प्रेसर हुन्छ एउटा गिभेन टेम्परेचरको लागि चाहिँ त्योभन्दा लेस छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ यो लिक् वाटर या लिक्विडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सर्फेसको मोलिक्युल्सलाई चाहिँ बाहिर रिलिज गरिदिन्छ है ताकि ज त्यो हाम्रो प्रेसर डिफिसिट जुन क्रिएट भएको छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स होस् भनेर ल अब अर्को कु इम्पोर्टेन्ट कुरो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड र भेपर इन्टरफेसमा चाहिँ मात्रै लिक्विड र भेपरको इन्टरफेस छ भने चाहिँ सर्फेस भन् त्यहाँ मात्रै हाम्रो इभापोरेसन अकर हुन्छ है अब त्यसपछि चाहिँ अब पछि इभापोरेसनमा कस्तो हुन्छ भनेर पढ्छौँ ल इक्जाम्पल्स अफ इभापोरेसन इज ड्राइङ अफ क्लथ्स फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स नोट इभापोरेसन इन बक्स नो बबल फर्मेसन अर बबल मोसन ल योमा चाहिँ इभापोरेसनको बेला चाहिँ हाम्रो बबलको फर्मेसन हुँदैन भनेर पढ्यौँ ल त्यसपछि बोइलिङ अन अदर ह्यान्ड अकर्स एट द सलिड टु लिक्विड सलिड टु लिक्विड इन्टरफेस अघि के थियो लिक्विड टु भेपर इन भेपर इन्टरफेस अब चाहिँ सलिड टु लिक्विड इन्टरफेस है सलिड र लिक्विडको इन्टरफेसमा हुन्छ वेन वेन अ वेन अ लिक्विड इज ब्रड इन टु कन्ट्याक्ट विथ द सर्फेस मेन्टेन एट अ टेम्परेचर सफिसियन्टली अब अफ द सेचुरेसन टेम्परेचर अफ द लिक्विड भनेर यहाँ सलिड एन्ड लिक्विड भनेर इन्टरफेस भनेको छ के बुझियो कहाँको सर कहाँको सर्फेस हो यो चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ यो सपोज यो यो सलिड हो यो कि केटली यो केटली छ होइन केटलीको सर्फेस हो बोइलिङ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लोअर सर्फेसमा जहाँ चाहिँ हाम्रो हिटिङ हिट आइरहेको छ सर्फेसमा अनि त्यहाँ चाहिँ लिक्विडको कन्ट्याक्ट आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो बोइलिङ हुन्छ त्यो सर्फेसबाट चाहिँ बोइलिङ सुरु हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है बोइलिङ कहाँबाट अखर हुन्छ भन्दाखेरि सलिड टु लिक्विड सलिड लिक्विड इन्टरफेसमा भनेको चाहिँ हाम्रो इभापोरेसन कहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड र भेपर इन्टरफेसमा है वेन द लिक्विड इज ब्रड इन कन्ट्याक्ट विथ द सर्फेस मेन्टेन आई टेम्परेचर सफिसियन्टली अब अफ द सेचुरेसन टेम्परेचर अफ द लिक्विड है बोइलिङ प्रोसेस इज क्यारेक्टराइज बाई द रेपिड फर्मेसन अफ द भेपर बबल्स है यहाँ चाहिँ बोइलिङको एउटा टिपिकल टिपिकल डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नम्बर अफ बबल्स चाहिँ फर्म हुने गर्छ है यो चाहिँ हाम्रो बोइलिङ हो यहाँसम्म कसैले प्रब्लम छ छैन ल त्यसपछि चाहिँ ल बोइलिङ प्रोसेस इन प्र्याक्टिस ज डजन्ट अकर अन्डर इक्विबिरियम कन्डिसन है बोइलिङ चाहिँ हाम्रो यहाँ सपोज यो हिट यहाँ सपोज यो रड छ यो रड चाहिँ टेम्परेचर सपोज रडको टेम्परेचर एक सय दस छ यो एक सय छ भने चाहिँ यदि एक सय नै भएको भइदिएको भए चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ इक्विबिरियममा छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बोइलिङ हुँदैन त्यो बेला चाहिँ बोइलिङ प्रोसेस चाहिँ अकर गर्दैन इक्विबिरियम कन्डिसनमा हुँदैन द टेम्परेचर एन्ड द प्रेसर अफ अफ द भेपर बबल आर युजुअली डिफ्रेन्ट है त्यो के अरू के कुरो भन्दाखेरि चाहिँ 
temperature and pressure of the vapor in uh, vapor in a bubble are usually different than those of the liquid. Eh? Liquid ko, uh, liquid ko temperature ra pressure so, uh, compared with the vapor ko uh, jun bubble sa tesko the pressure ra temperature hereo mane chay to do the different dunsa are usually different. The pressure difference between the liquid and the vapor is balanced by by the surface tension of the interface. Eh? तेही कारण है सरफेस टेंस जो कारण है जैसे हम लोग बबल बबल का सारी फॉर्म बाको अन्य था सा बबल का सारी फॉर्म बाको अन्य था सा था सही ना जैसे नहीं ला था सही ना नहीं सही बुझा माने कुछ है सपोज जो कि यो हम लोग उड़ा केतली हो है केतली माचे हम लोग हीट कर देते हैं नहीं हीट कर देते हैं हम अब के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ यो हिट गरेको रिजन मा चाहिँ हिट गरेको रिजन को चाहिँ नुन वाटर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो वाटर अब वाटर ले धेरै एनर्जी लिइ हाल्छ सर यो सरफेस यो केतली को सरफेस हामी हिट गर्दै छ त्यो ठाउँ मा चाहिँ धेरै एनर्जी लिन्छ आफ्नो अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो फेज चेन्ज गरि हाल्छ त्यसपछि चाहिँ लिक्विड हुन्छ त्यो चाहिँ भेपर भइ दिन्छ त्यो पोजिसन मा यहाँ चाहिँ धेरै यो हामी लोकलाइज्ड हिट गर्दै छौ भने चाहिँ यो पोजिसन मा चाहिँ हाम्रो धेरै हिट हुन्छ यो रिजन मा चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ त्यो भएको मोलिक्युल्स चाहिँ धेरै एनर्जी लिएर आफू चाहिँ भेपर भइदिने अब भेपर त भइयो भेपर चाहिँ सिधै निस्किदिनु पर्ने थियो भेपर भइसकेपछि तर चाहिँ भेपर सँग के अब भेपर ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्डिङ मोलिक्युल्स को बीचमा गएर बस्दिन्छ सराउन्डिङ वाटर मोलिक्युल्स को गएर बीचमा बस्दिन्छ अनि त्यसको सँग फ्लोएबिलिटी पनि आइदिन्छ किन सराउन्ड अब बबल त्यसपछि चाहिँ बबल कसरी फर्म हुन्छ अब यो माथि मुभ गर्न थाल्यो भने चाहिँ सराउन्डिङ मोलिक्युल्स ले चाहिँ आफै गोलो बनाइदिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मोलिक्युल सँग चाहिँ सरफेस टेन्सन हुन्छ त्यो त्यो लिक्विड मोलिक्युल ले चाहिँ सरफेस टेन्सन को कारणले चाहिँ बबल को बबल बनाएर बस्दिन्छ भनेको चाहिँ त्यो एयर लाई चाहिँ बाहिरतिर स्केप हुन दिदैन है त्यो बाहिरतिर स्केप हुन दिदैन अब त्यो अब एनर्जी ले गर्दाखेरि चाहिँ यो बबल चाहिँ माथि गएको गई गर्छ किनकि यो हिट हिट हुन्छ अनि कन्भेक्सन लाइट हुँदै जान्छ त्यही भएर चाहिँ माथि गए जाँदै जान्छ अनि हाम्रो यो सरफेसमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो माथिको आउटर प्रेसर बाहिरको प्रेसर र यसले थेग्न सक्ने यो बबलले थेग्न सक्ने प्रेसर चाहिँ बडी भनेको यो थेग्न सक्ने प्रेसर भन्दा बडी हुन्छ आउटर एटमोस्फियरको प्रेसर त्यस बेला चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ त्यो बबल चाहिँ फुटदिने गर्छ है यो चाहिँ हाम्रो बबल फर्मेसन हो बबलको फर्म फर्म हुने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि सरफेस टेन्सन हुनुपर्यो बबल फर्म हुनुलाई चाहिँ सरफेस टेन्सन हुनुपर्यो ल ल सरफेस टेन्सन बडी भएको मोलिक्युल्सले ठुलो बबल फर्म गर्छ कि कम भएको मोलिक्युलले बडी ठुलो बबल फर्म गर्छ मलाई एन्सर गरौँ त द मोलिक्युल्स विथ हायर सर्फेस टेन्सन क्यान फर्म हाय लार्जर बबल अर द मोलिक्युल्स विथ द लोअर सर्फेस टेन्सन क्यान फर्म द लार्जर बबल कुन चाहिँ कम भएको कम भएकोले गर्छ सर्फेस टेन्सन को फर्मुला चाहिँ के हो सर्फेस टेन्सन इन्टु लेन्थ हुन्छ कि एरिया हुन्छ त्यति मात्र भन लेन्थ हुन्छ लेन्थ हुन्छ भेरी गुड सर्फेस टेन्सन र त्यसको लेन्थ सँग डिपेन्डेन्ट भयो अब साइज लाई चाहिँ कसरी हेर्ने अनि लेन्थ र साइज मा कसरी रिलेसन बनाउने एक्चुअल मेन्सर चाहिँ त्यो सिम्पल हुन्छ सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ मोलिक्युल्स को मोलिक्युल्स लाई चाहिँ एउटा लेयर नै बनाएर राख्ने टेन्डेन्सीलाई चाहिँ सर्फेस टेन्सन भन्छौ यहाँ चाहिँ अब जति मोलिक्युल्स को सर्फेस टेन्सन बढी त्यसले त्यसको सँग त्यति टेन्डेन्सी हुन्छ कि म एउटा लेयर एउटा फिल्म बनाएर बसौँ भनेर हुन्छ है त्यसमा चाहिँ हामी फिल्मलाई डिस्टर्ब गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो सर्फेस टेन्सनको कारणले चाहिँ त्यो फिल्मलाई डिस्टर्ब हुन दिँदैन है अब हामीले धेरै फोर्स लाइदियौँ भने फिल्म डिस्टर्ब भइदिन्छ होइन तर हामी थोरै फोर्स लायौँ भने चाहिँ त्यो फिल्म डिस्टर्ब हुँदैन मलाई एक मिनट ल मलाई एउटा कल आइरहेछ मलाई एन्सर गर्नु पर्ने हुन्छ
ल सरी ल यो म पहिला काम गर्ने लगभग 3 वर्ष भइसक्यो त्यहाँबाट कल आइरहेको थियो गाडी बिग्रियो भनेर अलि फनी टाइपको ल हामी त्यसपछि चाहिँ हामी ल सर्फेस टेन्सन मा थियो हैन सर्फेस टेन्सन ले चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेस टेन्सन मा अब मेरो आवाज सुन्या छ है सर्फेस टेन्सन मा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेस टेन्सन ले चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै एउटा फिल्म जस्तो भनेको एउटा लेयर जस्तै बनेर बसोस् भनेर बसोस् जस्तो बनेर त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ लिक्विडको हैन तर हामी चाहिँ हामी बाहिर एक्सटर्नली कुनै फोर्स लागिरहेछ भने चाहिँ यदि सफिसियन्ट छैन भने चाहिँ त्यो फिल्म लाई हामी तोड्न सकेनौ यदि सफिसियन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई तोड्न सक्छौ अब सर्फेस टेन्सन बडी बडी हुनुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्म भने चाहिँ अझ फिल्म चाहिँ स्ट्रङ्गर भएर बसिदिने एउटा लेयर जुन बनाएको फिल्म लेयर बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ्गर भइदिने है त्यस यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको जुन हाम्रो प्रेसर थियो बबल बबलले एक्ज बबलको जुन साइज भनेको भित्रको जुन भेपर हुन्छ त्यसले एक्जर्ट गर्ने बाहिरतिरको प्रेसर जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी सस्टेन गर्न सक्ने टेन्डेन्सी भयो हाम्रो सर्फेस टेन्सन बढी भएको लिक्विडमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ जति बढी सर्फेस टेन्सन भएका लिक्विडहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ ठुलो 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 बबल फर्म हुन सक्ने टेन्डेन्सी हुन्छ है कम्पेयर्ड विथ दोज विथ द लिक्विड विथ लोअर सर्फेस टेन्सन बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन ल बुझ्यो त्यसो भए ल द टेम्परेचर डिफरेन्स बिटवीन द भेपर इन अ बबल एन्ड द सराउन्डिङ लिक्विड इज ड्रिभेन बाइ द बाइ द इज ड्रिभेन इज द ड्राइभिङ फोर्स फर द लिक्विड डिफरेन्स बिटवीन द टु फेज ल एन्ड द सराउन्डिङ लिक्विड इज इज द ड्राइभिङ फोर्स फर हिट ट्रान्सफर बिटवीन द टु फेजेस भनेको भनेको चाहिँ यो अब लिक्विड र ट्रान्सफर्म भइरहेको छ भने टु फेजको चाहिँ त्यही त्यसको टेम्परेचर डिफरेन्स हो भनेर भन्यो भनेको टेम्परेचर ल्याट एन्ड हिट अफ भ्यापोराइजेसन भन्न खोजा हो द वेन द लिक्विड इज एट अ लोअर टेम्परेचर द्यान बबल्स द यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अहिले बुझ है वेन द लिक्विड इज एट लोअर टेम्परेचर द्यान द बबल यो बबलको भन्दा चाहिँ लिक्विडको टेम्परेचर चाहिँ लोअर छ भने चाहिँ हिट विल बी ट्रान्सफर फ्रम द बबल इन टू द लिक्विड कजिंग सम अफ द बब सम अफ द भेपर इन साइड द बबल टू को कन्डेन एन्ड द बबल बबल टू कोल्याप्स इभेन्चुअली ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो लिक्विडको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो लोअर हुन्छ बबलको भन्दा चाहिँ लिक्विडको टेम्परेचर बबलको भन्दा लोअर हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेको बब जुन हाम्रो बबल हुन्छ या भे त्यसको बबलको हिट चाहिँ हाम्रो लिक्विडले लिइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बब जुन भे भित्रको जुन भेपर हुन्छ त्यो चाहिँ कन्डेन्स भइदिन्छ कन्डेन्स भएको कारणले चाहिँ हाम्रो लिक्विड हाम्रो लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो बबल चाहिँ हाम्रो फुटेर आउँछ कोल्याप्स हुन्छ ल ल त्यसपछि अर्को कन्डिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिक्विडको टेम्परेचर चाहिँ वेन द वेन द लिक्विड इज एट हायर टेम्परेचर त्यहाँ द बबल है अब चाहिँ लिक्विडको टेम्परेचर हायर छ भने चाहिँ हिट विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रम द लिक्विड टु द बबल कजिङ द बबल टु ग्रो एन्ड राइट टु द टप इभेन्चु अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ बायन्सी भनेको चाहिँ बाय बायन्सीको डिफ डेन्सिटी डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ बबललाई चाहिँ माथि माथितिर राइज गर्दै जान्छ जब चाहिँ हाम्रो लिक्विडको टेम्परेचर चाहिँ बढी छ हाम्रो बबलको भन्दा चाहिँ ठिक छ यहाँसम्म कसैले डाउट भयो ठिक छ ल त्यसपछि अब यहाँ आज हाम्रो अर्को छ टपिक भनेको पुल बोइलिङ र फ्लो बोइलिङ भनेर है पुल बोइलिङ इज कल पुल बोइलिङ इन द एब्सेन्स अफ बल्क फ्लो है फ्लो चाहिँ बल्क छैन भने अब फ्लो केही छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पुल बोइलिङ भन्छौँ जस्तो हाम्रो यो ट्युबमा चाहिँ वाटर फ्लो भइरहेको छ भने फ्लो बोइलिङ यहाँ चाहिँ अब केही फ्लो नै छैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पुल बोइलिङ भन्ने कुनै फ्लो छैन भने चाहिँ एनी मोसन अफ द फ्लू इज ड्यु टु द नेचुरल कन्भेक्सन करेन्ट एन्ड द मोसन अफ द बबल एन्ड द मोसन अफ द बबल्स अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ बायन्स है द बोइलिङ द बोइलिङ अफ द वाटर इन द पैन अन द टप अफ द स्टोप इज एन इक्जाम्पल अफ पुल बोइलिङ द पुल बोइलिङ क्यान अल्सो बी एचिभ्ड बाई प्लेसिङ द हिटिङ कोइल इन द फ्लू ल पुल पुल बोइलिङ भनेको चाहिँ फ्लुइडको मोसन छैन भने चाहिँ त्यसलाई फ्लु पुल बोइलिङ भन्ने अनि पुल बोइलिङमा चाहिँ मोसन हुन्छ जुन भनेको चाहिँ एक्सटर्नल मोसन छैन बल फ्लुइड मो फ्लो छैन भने चाहिँ त्यसलाई फुल बोइलिङ भन्ने होइन अनि यसमा चाहिँ मोसन भयो भने पनि मोसन चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल कन्भेक्सनले गर्दा हुन्छ र बबलको इन बबलको मोसन चाहिँ हाम्रो बायन्सीले गर्दा हुन्छ यो दुई यो इम्पोर्टेन्ट टेकअवेज हो है 
pool boiling. That is a flow boiling. That is what is called boiling. Is called flow boiling in the presence of bulk fluid flow in in <coughs> in uh, flow boiling. The fluid is forced to move in a heated pipe or, or over the over a surface by external means such as pump. Therefore, the flow boiling is always accompanied by other convection effect. La. ते भएर चाहिँ अदर अरुहरु कन्भेक्सनल इफेक्टहरु चाहिँ हाम्रो फ्लो बाइ बोइलिङ मा चाहिँ हुने गर्छ भनेको चाहिँ कुन कम्प्लिकेटेड फेनोमेना हो पुल बोइलिङ र फ्लो बोइलिङ कम्प्लिकेटेड कुन भयो स्टडीको लागि चाहिँ फ्लो बोइलिङ फ्लो बोइलिङ भयो ल बुझियो फ्लो बोइलिङ र पुल बोइलिङ खासै धेरै गाह्रो हुने कुरा चाहिँ के छैन पुल बोइलिङ मा चाहिँ बल्क मोशन छैन पुल फ्लो बोइलिङ मा चाहिँ बल्क मोशन छ पुल बोइलिङ मा जुन लिक्विड को मोशन जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ नेचुरल कन्भेक्सन ले गर्दा हो सँगसँगै चाहिँ बबल चाहिँ माथि आइरहेको छ त्यो चाहिँ बायन्सी ले गर्दा हो यहाँ चाहिँ फ्लो बोइलिङ मा जुन मोशन भइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल पम्प ले गर्दा भनेको एक्सटर्नली पम्प हामी लाइरहेको छौं त्यसले गर्दा हाम्रो फ्लुइड को मोशन आइरहेको छ ल क्लासिफिकेसन अफ बोइलिङ्स भनेर छ ल यो चाहिँ अब सब कुल बोइलिङ र सेचुरेटेड बोइलिङ भनेर पढ्यौं है पढ्छौं pool and pool and the flow boiling are further classified into classified as sub boil sub boiling sub cooled boiling and saturated boiling depending on the bulk liquid temperature yo liquid yo liquid bulk jun cha tesko bulk ko temperature kasto cha tesma dependent bhayera cha dui vada different boiling ko types haru huncha first ma cha sub cooled boiling la when the temperature of the main body of the liquid is below the saturation temperature that is the bulk is sub cooled la अनि हाम यो यो एक्जाम्पल मा हेरौँ ल यो सर्फेस चाहिँ तलको सर्फेस चाहिँ हाम्रो 160 डिग्री सेल्सियस मा छ तर बल्क अफ द लिक्विड चाहिँ 180 80 डिग्री सेल्सियस मा छ तर 160 डिग्री सेल्सियस ले गर्दा खेरि चाहिँ तल चाहिँ बोइलिङ हुने गर्छ तल चाहिँ लिक्विड हाम्रो बबल चाहिँ फर्म हुन्छ हैन तर चाहिँ यो बबल चाहिँ यही भित्र नै भित्रकै बेलासम्म मा चाहिँ कोलिस भइदिन्छ फुटदिन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई यस्तालाई चाहिँ हामी सब कुल्ड बोइलिङ भन्छौँ भने चाहिँ जुन बेला चाहिँ बल्कको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो सेचुरेसन टेम्परेचरसँग बराबर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेचुरेसन बोइलिङ भन्छौँ वेन द टेम्परेचर अफ द लिक्विड इज इक्वल टु द सेचुरेसन टेम्परेचर द बल्क अफ द लिक्विड इज सेचुरेटेड ल यो बल्क अफ द लिक्विड म्याक्सिमम जुन लिक्विड छ त्यो चाहिँ हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा पुगिसकेको छ अब चाहिँ यो सर्फेसको एक सय चार डिग्री सेल्सियस नै छ अब चाहिँ बोइलिङ भइरहेको छ भने चाहिँ तलबाट चाहिँ पुरै माथिसम्म जान्छ अनि माथि चाहिँ हाम्रो कोल्याप कोलिस भएर जान्छ यहाँसम्म कसैले प्रब्लम भयो यो सब कुल्ड बोइलिङ र सेचुरेटेड बोइलिङमा के प्रब्लम छ हजुर ल सब कुल्ड बोइलिङमा र सब यहाँ पिक्चर मात्रै हेर ल के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हामी तलको फर्मबाट चाहिँ हिट गर्दैछौँ है हिट गर्दैछौँ अब हामी कुनै पानी लियौँ कुनै पानी लियौँ जुन पानी चाहिँ हाम्रो अस्सी डिग्री सेल्सियसमा छ त्यो चाहिँ हामी खन्यायौँ होइन खन्याएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्फेसको जुन एक डिग्री सेल्सियस चाहिँ हामी कन्स्टेन्टली हिट दिइरहेको छौँ यसको मिनिङ चाहिँ हामी यो सर्फ यो तलको सर्फेसलाई चाहिँ एक डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गरेर राखेको छौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोअर सर्फेसको जुन मोलिक्युल्स हुन्छ त्यो मोलिक्युल्स चाहिँ हिट लिन्छ अनि आफै भेपर फेजमा आइदिन्छ तर बल्क अफ द लिक्विड जुन म्याक्सिमम अफ द लिक्विड छ त्यो चाहिँ अस्सी डिग्री सेल्सियसमै छ तर यहाँको लिक्विड सर्टेन सर्टेन पोर्सन अफ लिक्विड मात्रै त्यो चाहिँ हाम्रो हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस पास भएर चाहिँ आफै भेपर भइदिएको हुन्छ ती लिक्विडहरूकोमा चाहिँ बोइलिङ अब यो यो सानो जुन लिक्विड छ त्यो चाहिँ माथि सरी जुन ठुलो लिक्विड छ त्यो माथि मुभ गर्न थाल्छ अनि माथि ग जान जाँदा जाँदा चाहिँ अरू चिसो चिसो मोलिक्युल भनेको अस्सी डिग्री सेल्सियस वाला वाटर मोलिक्युल्स आउँछ अनि थोरै हिट लिइदिन्छ अनि त्यो बबल भित्रको जुन हाम्रो भ्यापर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिस्याइदिन्छ त्यसपछि चाहिँ सानो त्यसको स्मल पोर्सन अफ भ्यापर चाहिँ हाम्रो कन्डेन्स भएर लिक्विड भइदिन्छ हुँदा हुँदै चाहिँ माथिसम्म जा माथि थोरै माथिसम्म मात्रै जाँदासम्म चाहिँ त्यो लिक्विड चाहिँ हराएर जान्छ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो एक सय सात डिग्री सेल्सियस सपोज सय डिग्री सेल्सियसमा यो मोलिक्युल्स छ भने चाहिँ यो अरूहरू मोलिक्युल जुन कुल छ अस्सी डिग्री सेल्सियसमा त्यो चाहिँ सर्टेन सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट लिँदै जान्छ अनि सानो सानो अझ सानो बनाएर लास्टसम्म चाहिँ पुरै लिक्विडलाई कुल गरिदिन्छ अब त्यो हिट चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सब कुल जुन बल्क अफ द लिक्विड छ त्यसको टेम्परेचर राइज गरिदिन्छ थोरै थोरै यसरी नै हाम्रो टेम्परेचर राइज हुने हो यो जुन बोइलिङ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बोइलिङ भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सब कुल्ड बोइलिङ भन्छौँ जुनमा चाहिँ हाम्रो सेचुरेसन टेम्परेचर बल्क अफ द लिक्विडको टेम्परेचर चाहिँ सेचुरेसन टेम्परेचर भन्दा कम हुन्छ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट गर्दै 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 गयौँ होइन त्यसपछि चाहिँ यो टोटल लिक्विडको बल्कको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ हा
सेचुरेसन अब ते लिक्विड तला बोइल होता है ये ये बोइलिंग होते हुए मत डाइरेक्ट मत रिलीज भैदि अलग सानो सान थोड़े एमाउंट अफ वाटर एल हिट लेको कारण तर लगभग साइज यूनिफर्म भर मत जी हम लिक्विड एक एक पट मत गए कोलिज भैन सैचुरेटेड लिक वाटर को टेम्परेचरसंग बराबर होने पे हम सैचुरेटेड बोइलिंग में ठीक हमी वाटर बोइल करने बेला में फील कर अलग चीसो भाई ताला तीर से बोइलिंग बोइलिंग होते बबल फर्म भैर फील कर हम सुप सब कुल बोइलिंग हो पी अचानक आए धेरे बोइलिंग होना थाल्स कंटिन्स ठूल 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 बबल आती जो हम सैचुरेटेड बोइलिंग हम जो लिक्विड को टेम्परेचर छो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस भैस बोइलिंग को फेज नहीं हो तर अब हम इसो क्लासिफिकेसन अफ बोइलिंग कर पढ़ा कुने मानेले ये समय बोइलिंग कर छोड़ दिया यही बो यो लेवलसम बोइलिंग कर छोड़ दिया तिमी भन्न सकतेन फेज अर्क फेज में आँच कि आदि भे भर से इस क्लासिफिकेसन यो कंडीसन में बोइल हो कंडीसन में बोइल हो यदि हम लिक्विड कंटिन्ुअसली हिट कर पोजिशन पीछे योग पोजिशन आँच तिमें ठूक ठीक हो तर कु मं मानी हाल कि यहाँ यहांसम मत बोइल यहांसम मत हिट गए असले बोइलिंग हेड़ दियो अभी तिमी के भाषा ये फर्स्ट फेजसम मत पुगे सेकेंड फेज पुग्न बाकी इस क्लासिफिकेसन अफ बोइलिंग में राख दिया हाई ठीक यदि तर फेज तो फेज हो अब सब कुल्ड में गए ते पी थोड़े बेर पीछे सैचुरेटेड भैर लुल बोइलिंग अल डिटेल में पढ़ हाई पुल बोइलिंग को अब फिगर पैला कंसिडरेशन कंसिडर अ बोइलिंग अफ अ टैप वाटर इन अ पैन अन अ स्टोव स्टो अन अ टप अफ स्टोव ल स्टोव भि मत हम टैप वाटर हालां चाहे पैन में वाटर बोइल कर वाटर इज यूजली एट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस फार बिलो द सैचुरेसन टेम्परेचर अफ दफ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एज स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर ल स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भाग को बेला सैचुरेटेड टेम्परेचर हो हंड्रेड डिग्री सेल्सि भाग थोड़े एट द अर्ली स्टेज अफ बोइलिंग वी कैन वी कैन नट वी विल नट नोटिस एनीथिंग हाई सीग्निफिकेन्ट बिकज अफ द बल्क एक्सेप्ट सम बबल्स दैट स्टिक्स टू द सर्फेस अफ द पैन दिज बबल्स आर क्या आर कस्ड बाय द रिलीज अफ एयर मोलिक्यूल्स डिजल एयर मोलिक्यूल्स डिजल्व इन द लिक्विड अफ द वाटर एंड सुड नट बी कन्फ्यूज विथ द भेपर बोइलिंग लो कुरो अब तिमी कति बुझे भाई कुरो आए के होद भादा खेल इनिशियल फेज में हम जब पंद्रह डिग्री सेल्सियस में वाटर टैप वाटर लाल स्टोक माथि पैन में राखे तो बेला सुरू में हम सर्टेन बोइल तो बबल जस्तु तो हेच ती बबल्स एक्चुअल में बोइलिंग भाग बबल्स न भर चाहे वाटर में डिजल्व भिक्विड डिजल्व भाग गैसेस बाहर निस्क होने भो तो कें लिक्विड में डिजल्व तो हो तर टेम्परेचर हिट करे बाहर चाहे कें रिलीज भाई था अर्क टपिक हो पैला तर हम अलग अंडरस्टैंडिंग को कुरो के भादा खेल हम सुरू को कंडीसन में यदि हम टेम्परेचर ट्वेंटी थर्टी डिग्री सेल्सियस अभी हमी हे बबल भो हम एयर जो एयर मोलिक्यूल्स जो हम लिक्विड भित्र अब्जर्व अब्जर्व कर रहा हूँ ती बब ती बड़ फर्म भाग बबल्स मत हो कि हम बोइलिंग ने आक बबल चाहे है लज द टेम एज द वाटर राइज टेम्परेचर राइजेज वी विल नोटिस चंक अफ द लिक्विड वाटर रोलिंग अप एंड डाउन एज अ रिजल्ट अफ नेचुरल कन्वेक्सिव करेन्ट हाई फोलोड बाय द वाटर भेपर बबल्स फर्मिंग एट द टप अफ द सर्फेस अफ द पैन दिज दिज बबल्स गेट स्मलर एज दे डिटैच फ्रम द सर्फेस एंड स्टार्ट राइजिंग है एंड इवेन्चुअली कोलैप्स इन इन द कुलर वाटर अब लैला ठूल बबल फर्म हो सर्फेस में अब तो जी मत जाए ठूल सानो सानो होते जवेन्चुअली थोड़े मत गए पीछे ये बबल्स कोलैप्स भैदि चीसो 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 लिक्विड भाग लेयर समझ दिस इज कल सब कुल्ड बोइलिंग सीन्स द बल्क अफ द लिक्विड 
वाटर हेज नट रिच द सैचुरेसन टेम्परेचर येट हई ये अब यह बुझे हम रिस कर सकते द इंटेन्सिटी अफ ब बबल फर्मेशन इंक्रिजेस एज द टेम्परेचर राइजेस फर्दर वी विल नोटिस वी विल नोटिस वेब्स अफ बबल्स कमिंग फ्रम द बटम एंड राइजिंग टू द टप वेन एवर द वाटर टेम्परेचर राइजेस द सैचुरेसन टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सि स्टैंडर्ड कंडीसन चाहे दिस इज कल फुल स्केल बोइलिंग इज द सैचुरेटेड बोइलिंग ये फुल स्केल बोइलिंग हो अभी हम सैचुरेटेड बोइलिंग भाषा इसमें के होता भादा खेल जी टेम्परेचर बढ़ते गए तो हम इंटेन्सिटी अफ बबल फर्मेसन बड़ी होते जी इसमें के वेब अफ नंबर अफ एट बबल फुट्यो अस पच्चीस अर्क बबल आए तो वेब अब तल बड़ बबल फर्म होने माथि तीर जाने तो चलि रखने फेनामेन हो जी बेलासम तो टोटल लिक्विड से सुक्न या तो हम फिर हिट हटा पर्च ठीक है यहाँसम कस डर सर तो थर्ड पाराग्राफ भर्ड पाराग्राफ हमें पैल्हे डिस्कस कर फेरी भन ल लास्ट स्लाइड में हम ती जो हम जो सैचुरेटेड टेम्परेचर में जो सरी सब कुलिंग गए थे तेई कुरो हो ये में एट द टेम्परेचर टेम्परेचर जी बढ़ते गए है टेम्परेचर बड़ी जी बढ़ते गए वी विल नोटिस हाई हम के नोटिस वाटर रोल अफ मथि जान अस पच्चीस डाउन डाउन एज अ रिजल्ट अफ नेचुरल कन्वेक्शन अब यह बुझे पैला टेम्परेचर जी थोड़े बढ़ो तल को जो लिक्विड हो डेन्सिटी कम भर आ फिर अब डेन्सिटी डिफ्रेन्स तो ठाव को टेम डेन्सिटी लोअर डेन्सिटी लोअर डेन्सिटी मोलिक्यूल्स मथि जान अयर डेन्सिटी मोलिक्यूल्स तो गैपला फिल करना तल आईदी तो हम नेचुरल कन्वेक्सनल करेन्ट फोलो भाई तो हम पैल्हे देखी पढ़ा हो कन्वेक्सनमें है फोलोड बाय अब के होता भादा फ फोलोड बाय द फर्स्ट बबल फर्मिंग एट दट एट द बटम अफ द सर्फेस अब के होता इस पच्चीस अब के होता भादा खेल अब अब जी टे सर्फेस को टेम्परेचर भी बढ़ते जो हम लोअर सर्फेस को टेम्परेचर बढ़ते जिस को कारण अब सफिशिंट भो सर्फेस को टेम्परेचर सफिशिंट भि एट सर्टेन लोकलाइज फर्म लोकेसन में एट स्मल लोकेसन में बबल तो वाटर को मोलिक्यूल भेपर बनाईदिने डाइरेक्टली तो ठाव में के होता भादा खेल हम स्मल बबल सरी स्मल बबल चाहे फर्म होना थाल्स तो सर्फेस में सफिशिंट टेम्परेचर आई सको अब तो लोअर सर्फेस में सफिशिंट टेम्परेचर आई सको अब तो टेम्परेचर ने हम जो सर्फेस एटैच भारत मोलिक्यूल होता इस भेपर बनाईदिने संगे भेपर बनाईदिन सकने टेन्डेन्सी भैस तेजी अब फर्स्ट भेपर ब बबल फर्म हो पैन में अब यी ब यो बबल से के होता भादा खेल जी मथि गए जी मथि गए तो बबल को तो पैला टेम्परेचर हंड्रेड हो है तर के भादा खेल अरुण अरुण लिक्विड चीसो चीसो मान साठी डिग्री सेल्सि में यो बबल जी मथि गए ये आपू पे सौ डिग्री सेल्सि में भेपर बने बस तर जी मथि गए ज्यादा गए तो बबल से अरुण लिक्विड को इंटरैक्सन में आँच ल यह लिक्विड तो फिर सिक्सटी डिग्री सेल्सि में है तो सिक्सटी डिग्री सेल्सि को लिक्विड ने अलग चिशियाई दी इस बबल से अब के होता चीसो अलग चिशियाई दिए कारण यह बबल को सर्टेन पोर्सन अफ भेपर से अब के भैदि चीसो कंडेन्स भैदि फिर यह बबल से अब सानों भैग अज मथि जी गए अब सिक्सटी सपोज ये लेयर तल को लेयर में थोड़े अज मथि गए अज चीसो हो फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सि हो अब तो फिर अब यह लिक्विड को सर्टेन पोर्सन अफ भेपर लाइन कंडेन्स कर दी सर्टेन हिट आप लीदी अभी चाहिए लेको हिट को कारण भेपर से हम कंडेन्स भैदि तो फिर अब लिक यो कंडेन्स सर्टेन पोर्सन से लिक्विड भैदिने लिक्विड भैदिने है अब फिर अज मथि गए अज सानों भैदि अब एवं कंडीसन यो आँच कि जो में जी भेपर छो पूरे हम लिक्विड में कन्वर्ट भैदि तो भोज एंड इवेन्चुअली राइज लेस पे डिटैच फ्रम द सर्फेस एट स्टार्ट राइजिंग एंड इवेन्चुअली कलैप्स इन द कलर कुलर वाटर अब मथि को वाटर कुल होते हुए मथि कोलैप्स भैदि हाई दिस इज कल सब कुल बोइलिंग सीज द बल्क अफ द लिक्विड हेज नट रिच द सैचुरेसन टेम्परेचर इसलिए सब सब कुल बोइलिंग भाव बोइलिंग भैर तर सब कुल बोइलिंग हो क्योंकि सैचुरेसन टेम्परेचर रिच कर लंपसम बुझे सर यो बबल फर्मेशन बेला नेचुरल कन्वेसन भी अगर कर
बबल फर्मेशन को बेला नेचुरल कन्भेक्शन भई रह बबल ने जो हिट लीएर गई रहो नेचुरल कन्भेक्शन नहीं हिट लीएर गई रह है बबल तुम्हें हिट कर दिए तेसले तेस को संग तो एनर्जी तो आयो तेस को संग डेन्सिटी भेपर को डेन्सिटी कम भर तो गयो तो कारण आप मूव होने होना खोज अब तो मत होना खोजो हम हिट तो ट्रांसफर भई रह हिट ट्रांसफर के हो कन्वेक्शन हो अभी हम एक्सटर्नल कुछ तो लाइ रह नेचुरल कन्वेक्शन हो तो ठीक ठीक ल बोइलिंग रिजाइम रिजिम्स हाई बोइलिंग रिजिम्स बोइलिंग को रिजिम्स पढ़ूं लि रिजन्स पढ़ूं ल पाइनेरिंग वर्क अन बोइलिंग वाज डन इन नाइन्टीन थर्टी फोर एट जैपनीज साइंटिस्ट एस नुकी यामा भाई अब मुख्य योगदान कर बोइलिंग को रिजिम कप निना बना हाई वो यूज इलेक्ट्रिसिटी हिटेड नाइक्रोम एंड प्लेटिनम वायर इमर्ज इन द लिक्विड इमर्ज इन द लिक्विड इन हिज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में के भादा अब लिक्विड जो प्लेटिनम रोम को वायर छाइम हम वाटर भि लिक्विड में प्लेस कर दून भुकिया में नोटिस दैट द बोइलिंग बोइलिंग टेक्स डिफ्रेंट फर्म डिपेन्डिंग ऑन द भूज अफ एक्सेस टेम्परेचर एक्सेस टेम्परेचर चाहे कस्तो डिपेंड कर बोइलिंग डिफ्रेंट फर्म में होद रहे वहाँ ने नोटिस के नोटिस एक्सेस टेम्परेचर चाहे एक्सेस टेम्परेचर के टीएस हम टीएस माइनस टी सैचुरेटेड टीएस के हो टीएस हम सर्फेस को टेम्परेचर लोअर जो तल को सर्फेस तेस को टेम्परेचर माइनस टी सैचुरेटेड होता कंस्टेंट टी सैचुरेटेड एट प्रेसर को बेला कंस्टेंट हो अभी टी सर्फेस हम सर्फेस को टेम्परेचर के भाई कुरो में तो दुटे को एक्सेस कैसे हम हूं हम टेम ये हम वहाँ ने हेन टेम्परेचर कति को एक्सेस भेरिएसन यदि हम हे तो भेरिएसन को अनुसार डिफ्रेंट फ्लो रेजिम होने पढ़् वहाँ ने पता लगन भ ते पच्चीस अब के होता भादा फोर फोर डिफ्रेंट बोइलिंग रिजम्स आर अब्जर्व चार वा डिफ्रेंट डिफ्रेंट बोइलिंग रिजिम्स नेचुरल कन्वेक्शन बोइलिंग न्यूक्लियर बोइलिंग ट्रांजिशनल बोइलिंग रिल्म बोइलिंग यी चार वा बोइलिंग वहाँ अब्जर्व कर दिज रिजिम्स आर इलिस्ट्रेटेड अन द बोइलिंग कप्स विच इज द प्लट अफ द बोइलिंग हिट फ्लक्स भर्सेज द एक्सेस टेम्परेचर ये अब हम हे अल हम इंपोर्टेन्ट के भादा खेल चार वा डिफ्रेंट डिफ्रेंट बोइलिंग होने हम हे हे लस्ट में हम नेचुरल बो नेचुरल कन्वेक्शन बोइलिंग नेचुरल कन्वेक्शन बोइलिंग में भादा खेल कन्वेक्शन के हिट ट्रांसफर भि होनी अभी हम होना डिटेल में हम पढ़् अलग ये हर हे सर्फेस को टेम्परेचर चाहे एक सौ तीन डिग्री सेल्सि सैचुरेट टेम्परेचर में हम बोइलिंग पुगि सकता है अब इसमें हम बो हम जो हिट ट्रांसफर भैर तो नेचुरल कन्वेक्शन भैर नेचुरल कन्वेक्शन बोइलिंग पढ़् है इसमें के होने तो हम सेपरेट बाइज पढ़् तेस पीछे तो हम न्यूक्लिएट बोइलिंग इस सर्फेस को टेम्परेचर एक सौ दस है एक सौ डिग्री सेल्सि हम सैचुरेट टेम्परेचर अफ लिक्विड है एक सौ एक सौ या तीन डिग्री सेल्सि को डिफ्रेस मत यहाँ दस डिग्री सेल्सि को डिफ्रेस जी डिफ्रे डिफ्रेस बढ़ी गए स में नेकुलेट बोइलिंग भैदि भाई ट्रांजिशनल बोइलिंग में हम एक सौ अस्सी डिग्री सर्फेस सर्फेस को हम भेपर हम लिक्विड को हम सैचुरेसन टेम्परेचर हंड्रेड नहीं हम ट्रांजिशनल बोइलिंग होनी होना चाहिए के होने भाई सर्फेस में नेचुर अल अलि हिंड कर पशी अज डिटेल में हो नेचुरल कन्वेक्शन बोइलिंग में नेचुरल कन्वेक्शन के हिट ट्रांसफर होने वो टोटल में है ते पच्चीस न्यूक्लियर बोइलिंग में हम होता भाई बबल को मोलिकुल्स हो बबल तेस को मैक्सिम हिट ट्रांसफर होनी ट्रांजिशनल बोइलिंग रिल्म बोइलिंग में हम धेरे टेम्परेचर एक्सेस भैदि के होता पैला फिल्म बोइलिंग हाल में बितीक लिक्विड को हाल में बितीक हम भादा खेल ये लिक्विड चाहे तल जो सर्फेस को जो तल को जो सर्फेस एटैच हो सर एटा लेयर नहीं पूरे भेपर एक एक पल्ट में पूरे भेपर भैदि एट सर्टेन एटा स्मल लेयर को लि लिक्विड चाहे टोटल पूरे भेपर भैदि झ्यास एक पल्ट पानी हाल बितीक हम पूरे पानी सर्टेन लेयर चाहे पूरे पानी को लिक्विड भेपर में कन्वर्ट भैदि तस्तों में 
त्यसलाई चाहिँ हामी भेपर फिल्म भन्छौँ होइन त्यो एउटा फिल्म जस्तो बनायो अब चाहिँ ट्रान्जिसनल ट्रान्जिसन बोइलिङ भनेको चाहिँ यो अब भेपर चाहिँ सर्टे स्मल टेम्परे भनेको लोअर टेम्परेचरमा छ अब चाहिँ हामी हाल्न बित्तिकै एउटा फिल्म नबनाइकन सर्टेन प्याचेज प्याचेजमा चाहिँ ठुलो ठुलो भेपर पकेट बनाउने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसनल बोइलिङ भन्छौँ नेचुरल कन्भेक्सन बोइलिङमा चाहिँ कन्भेक्सनले गर्दा भनेको यो चाहिँ लिक्विड लिक्विडको टे हाम्रो डेन्सिटी डिफ्रेन्सले गर्दा बोइलिङमा चाहिँ हाम्रो हिटको ट्रान्सफर भइरहेको छ तर लिक्विड बोइलिङमा चाहिँ हाम्रो भेपरको बबलले गर्दा हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ भने चाहिँ यहाँ ट्रान्जिसनल बोइलिङ चाहिँ सर्टेन प्याकेट प्याकेटमा भेपर फर्म हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हिट त्यो प्याकेट चाहिँ हाम्रो माथि गएर हिट ट्रान्सफर गर्दो रहेछ अनि भेपर फिल्डमा भने चाहिँ लोअर सर्फेस चाहिँ एकदम धेरै टेम्परेचरमा छ भने चाहिँ एक्कासी एकैपटक पानी हाल्न बित्तिकै एउटा फिल्म अब भेपर बनाइदिन्छ त्यो बेला चाहिँ फिल्म बोइलिङ भन्छु अब यो चाहिँ हामी अझ डिटेलमा तल पर्छौँ द स्पेसिफिक सेप अफ द कप डिपेन्ड्स अन द हिट स्पेसिफिक से कस्तो कप बन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो फिल फ्लुइड लिक्विड सर्फेस मेटे लिक्विडको मेटेरियल सर्फेस के छ कुन कन्ट्याक्टसँग कस्तो सर्फेससँग कन्ट्याक्ट छ एन्ड द फ्लुइड फ्लुइड प्रेसर एन्ड द फ्लुइडको प्रेसर के छ एन्ड इज प्र्याक्टिकली इन्डिपेन्डेन्ट अफ द जोमेट्री अफ द हिटिङ सर्फेस सर्फेसको हिटिङ जोमेट्री सर्फेसको चाहिँ जोमेट्री कस्तो छ सर त्यो त्यससँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्र्याक्टिकली यो हाम्रो हाम्रो यो यो हाम्रो बोइलिङ रिजिङ कप भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ से भन्दा केमा डिपेन्डेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुन त्यो मेटेरियल हामी जुन सर्फेससँग सर्फेस चाहिँ कुन मेटेरियलको बनाएको छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट भयो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो फ्लुइडको प्रेसरमा डिपेन्डेन्ट भयो ल बोइलिङ कप छ बोइलिङ कप चाहिँ हामी हेर्छौँ बोइलिङ कप चाहिँ टिपिकल बोइलिङ कप्स अफ वाटर एउटा वाटरको टिपिकल बोइलिङ कप हो एट वन एटमोस्फियर एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो बोइलिङ कप चाहिँ यस्तो छ भनेर हामी पढिरहेको छौँ बोइलिङ कप इज अ प्लट अफ बोइलिङ वाटर बोइलिङ हिट फ्लक्स भसेस यो बोइलिङको हिट फ्लक्स भसेस चाहिँ हाम्रो एक्सेस टेम्परेचर अघिको एक्सेस टेम्परेचर छ त्यसको बिचको हाम्रो कर्भ हो होइन अल्दो द बोइलिङ कप इज गिभेन इन दिस फिगर फर वाटर द जेनरल सेप अफ द बोइलिङ कप्स रिमेन द सेम फर डिफ्रेन्ट फ्लुइड्स है यो अहिले दिएको चाहिँ हाम्रो लिक्विड वाटरको लागि हो भने चाहिँ अरूहरू लिक्विडको लागि पनि जेनरल कप्स चाहिँ सेम सेम नै हुन्छ भन्न खोज्यो है फोर डिफ्रेन्ट रेजिन्स अब अब्जर्भ हामी हेरिसक्यौँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यो नेचुरल कन्भे नेचुरल कन्भेक्सन बोइलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेस टेम्परेचर हेरौँ है टिएस माइनस टी सेचुरेटेड भनेको चाहिँ हन्ड्रेड अहिले टिएस भनेको चाहिँ हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस हो है हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस हो अब वन वनदेखि लिएर पाँच डिग्री सेल्सियसको डिफ्रेन्स भयो भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हुने चाहिँ नेचुरल अहिले चाहिँ हामी हेरिरहेको त्यो बोइलिङ भनेको सेचुरेटेड बोइलिङ हो है पुरै सेचुरेटेड बोइलिङको कन्डिसन हेरिरहेको छौँ होइन सेचु बोइलिङमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो टी एक्सेस चाहिँ वनदेखि लिएर फाइभ भनेको हन्ड्रेड वन डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर नियरली इक्वल्स टू हन्ड्रेड फाइभ डिग्री सेल्सियससम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो पोजिसनमा चाहिँ जुन हाम्रो हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यो चाहिँ टोटल नेचुरल कन्भेक्सनल बोइलिङ फेनोमेनान हुन्छ त्यो चाहिँ नेचुरल कन्भेक्सनले गर्दा हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिचको ए र बी पोइन्टको बिचमा भने एक सय दस डिग्री सेल्सियससम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ बबल्स कोल्याप इन द लिक्विड यो टेम्परेचरसम्म चाहिँ हाम्रो बबल चाहिँ कोल्याप लिक्विड भित्र कोल्याप्स हुने टेन्डेन्सीसम्म हुन्छ त्यसको टेन्डेन्सी चाहिँ लिक्विड भित्रै टेन्डेन्स बबल चाहिँ कोल्याप्स हुने टेन्डेन्सीसम्म हुन्छ भने एक सय दस डिग्री सेल्सियससम्म एक सय सर्फ एक सय सर्फेसको टेम्परेचर है यहाँ हामी लिक्विडको नहेरिकन सर्फेसको टेम्परेचर हेर्दैछौँ सर्फेसको टेम्परेचर एक सय एकदेखि लिएर एक सय दससम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ पहिला एक सयदेखि एक सय पाँचसम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो नेचुरल कन्भेक्सनल बोइलिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ जति हामी कन्भेक्स हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यो नेचुरल कन्भेक्सनले गर्दा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एदेखि बीसम्म चाहिँ हाम्रो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड भित्रै चाहिँ बबल कोल्याप्स हुने गर्छ त्यसपछि चाहिँ फेरि एक सय दसदेखि एक सय तिससम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हुने फेनोमेना भनेको न्युक्लियर बोइलिङ हो न्युक्लियर बोइलिङमा चाहिँ हाम्रो बबलबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुने गर्छ होइन बबलकोबाट अनि बबल चाहिँ के हुन्छ बबल राइजेज इन द सर्फेस अफ द लिक्विड राइजेस टू द फ्री सर्फेस माथिसम्म जान्छ अनि त्यसपछि फुट्ने गर्छ ल त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है हाम्रो हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो क्यू चाहिँ हाम्र
यो चाहिँ के हुन्छ यो हिट फ्लक्स के को हो हिट फ्लक्स के को यो हिट चाहिँ के को हामी के मा कसको हिट हेर्दै छम सर्फेस हेर्दै छौँ हाम्रो त्यो हाम्रो लिक्विडको जुन भेपर हुन्छ नि भेपरले आफूसँग लग्ने लग्ने जुन त्यसलाई भेपर फर्ममा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ कति हामी हिट दिइरहेका छौँ त्यसको मेजर हो के हामीलाई पहिला चाहिँ हामी यो यो न्युक्लियर बोइरिङसम्मको टेम्परेचरसम्म लग्नलाई चाहिँ यो म्या हाम्रो हिट चाहिँ इन्क्रिज गरेको गरे गरेको गरे गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसनल बोइलिङ आउने कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो हामी चाहिँ टेम्परेचर आउँछ तर त्यस बेला चाहिँ हाम्रो फ्लक्स चाहिँ हाम्रो घटेर आउँछ त्यसपछि फ्लक्स चाहिँ हाम्रो घटेर आउँछ होइन त्यसपछि चाहिँ फेरि हाम्रो यो लाइट लाइट एन्ड फ्रस्ट पोइन्ट भनेर भन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो मिनिमम मिनिमम फ्लक्स आउँछ होइन बोइलिङको लागि चाहिँ मिनिमम फ्लक्स हुन्छ त्यस बेला त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ ल यो चाहिँ फिल्म बोइलिङको ट्रान्जिसनल बोइलिङ चाहिँ हामी अघि फिगरमा हेर्यौँ ट्रान्जिसनल बोइलिङ चाहिँ पकेट पकेटमा चाहिँ हाम्रो भेपर फर्म भएर जान्छ त्यस बेला चाहिँ हाम्रो हाम्रो जुन हिट बोइलिङको लागि चाहिने जुन हिट फ्लक्स हुन्छ त्यो चाहिँ सर्ट स्मल स्मल प्याचेसमा स्मल स्मल पकेटमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो हिट चाहिएको थियो हिट फ्लक्स चाहिएर हामी बोइल गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यस बेला चाहिँ हाम्रो त्यस्तो बोइलिङ चाहिँ हुँदैन किन नभएको हो भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ हो दिमागमा यहाँ चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ एउटा मेन्टेन गरेको छ सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ कतै एक सय एक सय यहाँ चाहिँ दुई सय बिस डिग्री सेल्सियससम्म राखेको छ होइन सर्फेसको टेम्परेचर दुई सय बिस डिग्री सेल्सियस राखेको छ भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हामी दुई सय बिस डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा चाहिँ हामी यदि वाटरलाई राखिरहेको छौँ भने चाहिँ दुई सय बिस किन भन्ने हो भन्ने त डाउट भएन नि यहाँ दुई सय बिस किन भनिरहेको छु भन्ने डर भएन नि एक सय बिस लेखेको छ तर सरले दुई सय बिस भनेर किन भन्ने थाहा भयो नि सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ दुई सय बिस छ भने चाहिँ हामी यदि वाटरको वाटर हालिरहेको छौँ भने त्यसमा चाहिँ भने चाहिँ त्यो भेपर त बन्छ बोइल भने बोइलिङ त हुन्छ तर चाहिँ त्यस बेला चाहिँ चाहिने त्यो बब बबल फर्म गर्नलाई चाहिने जुन लिक त्यो छ हाम्रो हिट फ्लक्स हुन्छ त्यो चाहिँ घटेर आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो घटेर आउँछ अच्छा त्यो भनेको कुन कहाँदेखि कहाँ भनेको एक सय तिस डिग्री सेल्सियस लेखे दुई सय बिस डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हामीले बबल फर्म गर्नलाई जुन हाम्रो हिट चाहिन्छ बो बोइलिङको लागि जुन हिट चाहिन्छ क्यू होइन त्यो चाहिँ हिउन फ्लक्स हो सर्फेस एरियासँग डिभाइड गर्दै तर मैले चाहिँ डाइरेक्ट हिटै भनिदिए पनि हिट चाहिँ त्यो चाहिने हिट चाहिँ हाम्रो लोअर भएर आउँछ त्यसपछि फेरि चाहिँ हाम्रो यो लाइट एन्ड फ्रस्ट पोइन्ट पछि चाहिँ हाम्रो यो बढेरै आउँछ ल यो चाहिँ हाम्रो बोइलिङ कर्ब हो यो इक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ तिमीलाई टिपिकल बोइलिङ कर्ब अफ वाटर ड्रो गर अनि एक्सप्लेन गर हाम्रो वाटरको बोइलिङ फेनोमिनललाई भनेर ल सर त्यहाँ हिट फ्लक्स त्यहाँ डिक्रिज किन भएको छ सी टु डी सी टु डी भनेर अघि भन्या त तिमीलाई यो हाम्रो एक सय तिसदेखि लिएर एक सय बिस डिग्री सरी दुई सय बिस डिग्री सेल्सियससम्म यदि सर्फेसको टेम्परेचर छ भने चाहिँ त्यो स त्यो हाम्रो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बोइलिङको लागि चाहिने बोइलिङ त्यो वाटरलाई भेपरमा चेन्ज गर्नलाई चाहिने जुन फ्लक्स हुन्छ त्यो चाहिँ लोअर भएर भनेको लोअर भएर आउँछ किनकि त्यसमा सर्टेन रिजन सर्टेन रिजनमा पकेट पकेट अफ वाटर भेपर बल्कमा वाटर भेपर फर्म हुँदैन पकेट पकेटमा चाहिँ वाटर भेपर र भनेको चाहिँ एउटा ठुलो पकेट भन्छ एउटा ठुलो वाटर भेपरको बल्क भन्छ भनेको कसरी तिमीले सम्झाउनु भन्दाखेरि चाहिँ भनेको चाहिँ यसो 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 सोच ल के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स एउटा प्यानमा मैले पानी राखेको छु होइन पा प्यान राखेको छु प्यान चाहिँ एकदम तताइदिए मैले के गरेँ एकदम धेरै तताइदिए अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पा पानी राख्न थोरै पानी राखिरहेको छु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन सर्टेन लोकेसनमा गएर त्यो एउटा एउटा बबल बबल अर्क अर्क एउटा एउटा ठाउँमा बबल गएर बस्दि बनेर बस्छ होइन त्यस त्यसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बोइल चाहिँ भित्र एउटा लिक्विड भित्र चाहिँ बोइल भइरहेको छ भित्र लिक्विड बोइल भइरहेको छ तर चाहिने चाहिँ प्रेसर चाहिने हाम्रो हिट फ्लक्स चाहिँ कम हुन्छ किनकि त्यो त्यो कन्डिसनको जुन हाम्रो भेपर हुन्छ भेपर प्रेसर हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कम भएर आउँछ हुन यो डिटेल्समा चाहिँ अझ हाम्रो एउटा इक्वेसन छ त होला त्यसबाट प्रुफ हुन्छ होइन तर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो भेपर प्रेसरको इफेक्ट पनि आइरहेको छ अनि बल्कमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्याचे स्मल पकेटमा चाहिँ 
भाको कारण ले चाहे ये ले चाहे तो ढेरे हम रो हीट चाहे ना चाहे नहीं तो कंडीशन में ढेरे हीट चाहे देना मने तब बुझाऊं लो तो लोग चाहे हम रो ये वाला ये वाला इक्वेशन से इक्वेशन ले चाहे आज एक्सप्लेन करता हूँ ये फैन मैंने लाय लो अब हम रो अली हेरो में तेज पर यो मां पंच चलो सॉरी the bubble doesn't form on the heating surfaces until the liquid is heated a few degrees above the saturation temperature. ला bubble चाहे हमरो form हो जाए ना अब थोड़े degree दो तीन degree दो देखी छह degree से जैसे मैं हिट करें ना वाने therefore the liquid is significantly superheated in this case a metastable state and evaporate and evaporates when it rises to the free surface. The liquid motion in this in this mode is governed by the natural कन्वेक्शन 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 करेंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीटिंग सरफेस टू द टू द फ्लूड इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन ल यो चाहिँ हामी बुझेको हो पहिले देखि जब नेचुरल कन्वेक्शन भन्यो त्यही बेला ल न्यूक्लियर बॉइलिंग भनेको चाहिँ बबल्स फर्म एट द इन्क्रीजिंग रेट है बबल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रीजिंग रेटमा बबल फर्म हुन्छ एट एन इन्क्रीजिंग नम्बर नम्बर पनि इन्क्रीजिंग हुँदै जान्छ नम्बर अफ न्युक्लियसन साइट है जहाँ चाहिँ हमारे बबल फर्म होता है न्यूक्लिएसन साइट भाई लोअर सर्फेस को सर्फेस होता जो जान हिट आई रहता है तो सर्फेस न्यूक्लिएसन साइट भाई एंड एज वी एज वी मूव एलंग द बबल कट टुवर्ड्स द पोइंट सी हाई जी हम पोइंट सी तीर मूव करते गए तीन हम रेट अफ बबल फर्मेसन यह रेट अफ बबल फर्मेसन हम बीदी सी जो रेट अफ बबल फर्मेसन से बढ़ते जान ते पी ए टू बी आइसोलेटेड एदी बी हम आइसोलेटेड बबल्स आर फर्म डन द हिटे हिटेड सर्फेस हई ते पीछे बी टू सी फर्म्स न्यू न्यूमेरस कंटिन्ुअस कलम अफ भेपर्स इन इन द लिक्विड अ टू बी अब बी ए टू पैला हम आइसोलेटेड बबल आर फर्म सर्फेस को ए टू बी में आइसोलेटेड बबल्स हो ए टू बी में हम आइसोलेटेड बबल्स सर्फेस को सर्फेस में यह सर्फेस हो ये पोजिशन में बबल फर्म हो पोजिशन में आइसोलेटेड फर्म में हो सर्टेन डिफ्रेन्स कर बबल फर्मेसन सर्फेस में आइसोलेटेड भाषा ते पीछे बी टू सी फर्म्स में कंटिन्ुअस कल्यूम अफ बबल्स कंटिन्ुअस कल्यूम बबल को कंटिन्ुअस कल्यूम फर्म हो बी टू बी टू सी रिजन में बी देखि ली रिजन में हम बी देखि सी रिजन में हम कंटिन्स बबल रल्यूम बना बबल फर्म होने भेस पच्चीस हम एदी इन द रिजन ए टू बी स्टेरिंग एंड एजिटेशन कज स्टेरिंग एंड एजिटेशन कज बाय बाय द इंटर इंटरटेनमेंट अफ द लिक्विड टू द हिटर सर हिट हिटर सर्फेस इज प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर द इंक्रीज हिट ट्रांसफर कफिशियंट ए टू बी चाहे स्टी स्टिंग रजिटेशन कज बाई इंटरटेनमेंट अफ द लिक्विड अफ द हिटर सर्फेस हिटिंग सर्फेस हिटिंग सर्फेस हम जो एजिटेशन भैर हम एजिटेशन स्टिंग इफेक्ट आई रहता तो हम तो प्राइमरी रिस्पोन्सिबल होट ट्रांसफर को हिट ट्रांसफर कफिशियंट को इन द रिजन बी टू सी बी देखि सी में लार्ज हिट फ्लक्स अब्टेनेबल इन दिस रिजन आर कज बाय द कंबाइंड इफेक्ट अफ लिक्विड इंटरटेनमेंट लिक्विड को लिक्विड इंटरटेनमेंट रिभापोरेशन ने हम इपोरेशन रिक्विड को इंटरटेनमेंट दुटे इपोरेशन बबल में थी सर्फेस में गए फुटो तेल इपोरेशन भाई लाइन लिक्विड को इंटरटेनमेंट के लिक्विड भित्र जो ट्रांसफर भैर दुटे को दुटे को मिक्स यहाँ हम हिट ट्रांसफर जो हिट फ्लक्स लार्ज अमाउंट हो अभी आफ्टर पोइंट बी पोइंट बी भादा फिर पच्चीस हिट फ्लक्स इंक्रीजेज एट अ लोअर रेट विथ विथ इंक्रीजिंग टीएक्सएस एंड रिचेज द मैक्सिम पोइंट एट पोइंट सी हई द हिट फ्लक्स एट द एट दिस पोइंट इज कल क्रिटिकल हिट फ्लक्स एंड एंड इज अ प्राइम इंजीनियरिंग इंपोर्टेन्स ये हम इंजीनियरिंग इंपोर्टेन्स ये पोइंट सी भाई मैक्सिम हिट क्रिटिकल हिट फ्लक्स को रिजन हो अच्छे हम प्राइम इंपोर्टेन्स को रिजन हो यो हम इंपोर्टेन्ट हो हई आई एम लेस पच्चीस हम इंपोर्टेन्ट अगि को क्वेश्चन्स के एंसर आने रिजन यहाँ हल अब ते पच्चीस के होता भादा अब वेन टी एक्सएस इज इंक्रीज पास सी 
अब पास सी भाई पीछे सी भाग अगड़ी अगर हम जो कट डाउन आई रहे थे कट को रिजन हेर हाई द हिट डिक्री हिट प्लस डिक्रीज दिस इज बिकज अफ लार्ज फ्रैक्सन अफ हिट सर्फेस इज कन्वर्टेड इज कवर्ड बाय द भैपर फिल्म ल किट प्लस क्या यो हम सर्फ जो सर्फेस को लार्जर पोर्सन चाहिए हम हिटर सर्फेस को लार्जर पोर्सन चाहिए हम भैपर फिल्म हम पानी हाल बितिक एट फिल्म जस्तु जो कन्वर्ट भो कारण हम हिट फ्लक्स हम डिक्रीज भर ग विच एक्स एज इन्सुलेसन अब तो भैपर चाहे हम इन्सुलेसन हो इन द इन द ट्रांजिशन बोइलिंग रिजन बोथ न्यूक्लिएट यो यह फिजिकल फेनोमिन एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन को ठीक है ये ये यही हो रिजन हम फर्मुला यो कुरो प्रूफ हो दिस इज दिस इज ये के कारण भादा खेल हम लोअर सर्फेस में हम हिटर सर्फेस में हम भैपर को फिल्म फर्म हो इन्सुलेसन को काम कर इन द ट्रांजि बोइलिंग रिजन बोथ न्यूक्लिएट एंड द फिल्म बोइलिंग पार्सियली अकर्स ट्रांजिशन रिजन में हम न्यूक्लिएट रिल्म बोइलिंग हम पार्सियली पार्सियली अकर भैर लेस पीछे फिल्म बोइलिंग बिओन पोइ डी अब मत आने रिजन लिओन पोइ डी द सर्फेस हिटर सर्फेस इज कम्प्लिटली कवर बाय कंटिन्स स्टेबल भेपर फिल्म ल अब यह सर्फेस में हम कंटिन्स भेपर फिल्म ने कवर कर पोइ डी वेर द हिट फ्लक्स रिचेज द मै रिचे द मिनीम मिनीम पोइंट हम लाइडेन लाइड एंड फोर्स्ट पोइ भैन तो मिनीम या यो पोइंट हम लाइड एंड फोर्स्ट पोइ भो द प्रेजेन्स अफ द द प्रेजेन्स अफ द भैपर फिल्म बिट्विन द हिटर सर्फेस एंड द लिक्विड सर लिक्विड इज रिस्पोन्सिबल फोर द लो लो हिट रेट इन द फिल्म बोइलिंग रिजन हई इन द फिल्म बोइलिंग रिजन में अब हम द प्रेजेन्स अफ द भेपर फिल्म भेपर फिल्म जो हम हिटर सर्फेस में फिल्म आक हो कारण लो हिट ट्रांसफर रेट हो तर एक् तर तर पैला भाग बड़ी ये अगि हम पैचेज को फिल्म भेपर को कारण टोटल इन्सुलेसन भैर थे तो बेला डिग्रीज होते गई थे अब इंक्रीज होते जा तर कंपेयर विद हम जो हम न्यूक्लिएट रो बोइलिंग को बेला जो हम कर्व इंक्रीज होने थे तो हम तो कंपेयर में यह कम होने गर् लेट द हिट ट्रांसफर रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज अफ एक्सेस टेम्परेचर ड्यू टू द रेडिएसन अफ द लिक्विड अब चाहे लिक्विड को जो रेडिएसन हो कारण हम हम हिट ट्रांसफर जो क्यू हम बोइलिंग थी तो हम इंक्रीज होते जा विथ एक्सेस अफ टेम्परेचर एक्स टेम्परेचर को एक्सेस हम रेडिएसन लिक्विड ले हम एज वी इंक्रीज द क्यू तो हम इंक्रीज होते जा रेडिएसन अब यह कंडीशन एज धे टेम्परेचर भग कारण हम रेडिएसन इफेक्ट हम लिक्विड को रेडिएसन इफेक्ट अब धे ठूल इंपोर्टेन्ट रोल क्यारी आउट करते पैला लोअर टेम्परेचर में होता खेल रेडिएसन इफेक्ट बड़ी इफे बड़ी इफेक्ट कर हिट में चाहे अब चाहे एक्सेस टेम्परेचर धे कारण हम टेम्परेचर रेडिएसन इफेक्ट बड़ी प्रोन भेरिने भ ते कारण हिट हिट फ्लक्स हम बढ़ते जाने भो हम हम कर्व थी आज को लगी ये नहीं कि अरुण घाटी दुख्स 